এখন আপনারা গল্প শিকারীর কবলে আমাদের আজকের গল্প রবার্ট অ্যালবার্ট ব্লচের কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে সাইকো তাই নাকি লেখকের জন্ম শিকাগোয়ে উনিশশো সতেরো সালে মারা যান উনিশশো চুরানব্বই সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হরার লেখকদের মধ্যে অন্যতম এই ম্যারিকান কথা সাহিত্যিকের রচনায় বারবার উঠে এসেছে ভয়াবহতা ফ্যান্টাসি মনস্তত্ত্ব এবং অপরাধ সাইকোকে বলা হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার এই গল্পের রচনাকাল উনিশশো উনষাট এবং স্যার অ্যালফ্রেড হিচকক এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন করেন উনিশশো ষাট সালে শুরু হচ্ছে সাইকো বিজয় নৃত্যের রোমাঞ্চকর বর্ণনা পড়ছে নমান বেটস গা ছমছমে সন্ধ্যায় মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে এরকম গল্প তার দারুণ লাগে ইনকাদের এই নাচটার নাম ক্যাশুয়া এই নাচে বিজয়ী বীরেরা পরাজিত শত্রুকে ঘিরে একটা বিরাট বৃত্ত তৈরি করে তারপর মোচর খেতে খেতে নাচে শত্রু চামড়া জীবন্ত অবস্থায় ছাড়িয়ে নেওয়া হয় পেটটাকে বানানো হয় ড্রাম মুখ হা হয়ে থাকে শত্রুর বিচিত্র কান ফাটানো চিৎকারের সঙ্গে ভুম ভুম আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে শত্রুর মুখ দিয়ে তাই দেখে কি উল্লাস বিজয়ীদের পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে নমেন কল্পনার চোখে দেখতে পায় নীল আকাশের নিচে জল জলে সূর্যের আলোয় একটা জীবন্ত লোকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে সে আর নগ্নধী যোদ্ধারা তার এই মরণ চিৎকার শুনে আরও উল্লসিত হয়ে উঠছে পরাজিত শত্রুর পেটটাকে ব্যবহার করছে ড্রাম হিসাবে প্রত্যেকটা আঘাতের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে একটা আওয়াজ ভাব দেখিয়ে নরম্যান যেন নিজেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে হঠাৎ পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে পেল নরম্যান ও জানে এটা তার মায়ের পায়ের আওয়াজ মায়ের সংস্পর্শে এলেই নরম্যানের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে ওঠে সাড়ে পাঁচটা নিজে ঘড়িটাও দেখতে পারে না আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে সাড়ে পাঁচটা কি করছিল এতক্ষণ একটা বই পড়ছিলাম তো ওই জন্য ঠিক খেয়াল করতে পারিনি বই পড়ছিলে তুমি আমার চোখ নেই আমি কি দেখতে পাই না ভেবেছ সাইন বোর্ডের আলোটাও জ্বালাওনি অফিসেও তো যাওনি এত বৃষ্টিতে কে আর গেস্ট আসবে তাই আলোটা গাঁদা কোথাকার এরকম বৃষ্টিতেও লোক বেরোয় কাস্টমার আসার এটাই তো ভালো সময় এদিকে কি কেউ আর আসবে সবাই তো নতুন ফ্লাইওভার দিয়ে চলে যায় এই জন্যই তো বলেছিলাম মোটেলটা বিক্রি করে দাও নতুন রাস্তার ধারে একটা নতুন মোটেল বানানো যেত তুমি আমার কথা কানই দাও না তাই না কি কোকা আমার চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল এখনো খোকা খোকা এই খোকাটা শুনলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায় আমি জানি মা ইচ্ছে করে এটা ডাকে আমাকে রাগানোর জন্য বুড়িটা আমায় জ্বালিয়ে মারবে আমি তো মাকে জ্বালিয়ে মারছি না তুমি নিজের দোষেই জলে মরছ 
সারা দিন তো চোরের মতো ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকো বাইরে বেরোবার ক্ষমতাও তোমার নেই নিজের কাজ জটানোর হিম্মত নেই তোমার একটা গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করতে পারো নি তুমি তো আমাকে বাধা দিয়েছ বাইরে বেরোতেও দাওনি ঠিক বলেছ তবে তোমার মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই থাকলে তুমি নিজের রাস্তা ঠিকই বেছে নিতে যত সব বাজে কথা কিন্তু মা বলছে হয়তো সত্যি কিন্তু মা সবসময় আমাকে ডমিনেট করে হয়তো মায়েরা ছেলে মেয়েদের উপর ডমিনেট করে কিন্তু আমার মা একটু বেশি কঠোর কিন্তু আমি কি জেদ করে বেরোতে পারতাম না আমার কি সাহস হয়নি না 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 বাইরের জগৎটা যে অশ্লীল খারাপ খুব খারাপ আমি জানি আসলে তুমি কিছুই পারবে না তুমি এই জায়গাটা ছেড়ে বেরোতেই পারবে না কোনো দিনও না ভয়ে নরম্যানের শীতাটা দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় সে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না কোথাও পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই এ বাড়ির প্রত্যেকটা জায়গায় মায়ের উপস্থিতি তুমি কেন অফিসে যাওনি আমি জানি নরম্যান তুমি অফিসে যেতে চাও না কারণ তুমি মানুষের সঙ্গে মিশতে ভয় পাও তুমি বইয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও আমি আমি কত ভালো ভালো বই পড়ি যেন বই পড়া ভালো নেশা এতে মানসিক উন্নতি হয় আশা লেখকা মানসিক উন্নতি না চাই কেন এই বইটাই ধরো এটা ইনকা সভ্যতা নিয়ে লেখা আমি ওসব পড়ি না আমি মনস্তত্বের বই পড়ি এতে মনস্তত্বের পরিবর্তন হয় পরিবর্তন তোমার কোনো পরিবর্তন হবে না খোকা মায়ের কথাতে মাথা ঝিমঝিম করছে নরম্যানের হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধরাস ধরাস করে বুক শুকিয়ে কাট মাটা চিরকালই এরকম ভবিষ্যতে এরকম থাকবে যদি না তুমি কি ভাবছ আমি জানি নরম্যান আমাকে খুন করবে পারবে না সেই মত তোমার নেই আসলে তোমার নিজের কোনো শক্তি নেই নরম্যান আমার হাতের তুমি পুতুল মাত্র আমাকে ছেড়ে এক পাও চলতে পারবে না তুমি নরম্যান কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় নিজেকে শান্ত করতে হবে মা কি বলছে সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন নেই মা বুড়ি মানুষ তার কথার ঠিক নেই এখন একমাত্র কাজ হল বেচারিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো মতে তার ঘরে পাঠানো হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল কেউ এসেছে মোটেলে হাফ ছেড়ে বাঁচল নরম্যান মাকে অগ্রাহ্য করে রেনকোটটা নিয়ে অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই ম্যারি গাড়ির ওয়াইপার চালিয়েছে অনেক আগেই বাইরে ঘন অন্ধকার বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে গাড়ির তীব্র হেডলাইটে রাস্তাটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য রকম ভৌতিক পরিবেশ গা ছমছম করে উঠল মেরির স্টিয়ারিংয়ের ওপর তার হাত দুটো প্রায় স্থির হয়ে আছে মনটা খচখচ করছে কেন কোনো রকম বড় ভুল কি সে করে ফেলেছে তার অস্বস্তি যেন বেড়েই চলেছে 
কিন্তু এখন তো মন খারাপের সময় নয় এখন তার আনন্দ করার সময় খারাপ সময়টা সে পেছনে ফেলে এসেছে চিরদিনের জন্য সিনেমার মতো মনের মধ্যে ভেসে উঠল ছবিগুলো মডকে এজেন্সির অফিসে দাঁড়িয়েছিল মেরি বুড়ো মালিক লরি আর তার খদ্দের টমির মধ্যে লেনদেন চলছে টমি একটা বাড়ি কিনছেন চুক্তিপত্র শৈশাবু ধরছে টেবিলে চল্লিশ হাজার ডলারের একটা নোটের বান্ডিল পড়েছিল মেরির চোখ বারবার আটকে যাচ্ছিল নোটগুলোতে সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর টমি যখন বেরিয়ে গেলেন মিস্টার লরি টাকা ভর্তি খামটা মেরির হাতে দিয়ে বললেন এই না এই খামটা নিয়ে এখনই ব্যাংকে গিয়ে জমা দিয়ে দাও কিন্তু স্যার এখন তো প্রায় চারটে বাজে জানি আমি ব্যাংকে বলে রেখেছি তুমি গেলেই টাকাটা ওরা জমা করে নেবে আচ্ছা ওকে স্যার তোমাকে কিন্তু একটু অফ লাগছে আজ আসলে মাথাটা একটু ধরেছে ভাবছিলাম আপনার কাছে একটু ছুটি চাইব এখন তো সেরকম কোনো কাজ নেই সোমবারের আগে তো মনে হচ্ছে দলিলটা হবে না তাই যদি আপনি ঠিক আছে তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি ব্যাংকে টাকাটা জমা করে বাড়ি চলে যাও আজকে আর অফিসে ফিরতে হবে না একবারে সোমবারেই এসে দেখা করো মেরি মনে মনে হাসল মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো চিরদিনের জন্য সঙ্গে চল্লিশ হাজার ডলার এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না আর এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল মেরি বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর থেকেই তার বিপর্যয় শুরু সতেরো বছর বয়সে লেখাপড়ার আশা চিরতরে মিটিয়ে দিয়ে ওকে মা আর ছোট বোনের দায়িত্ব নিতে হয়েছে পুরো সংসার টেনেছে যত কষ্টই হোক লীলার ক্যারিয়ার সে নষ্ট হতে দেয়নি ছোট বোনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিল সে বাইশ বছর বয়সে আবার একটা আঘাত মেরির জীবনের প্রথম প্রেম ছিল জ্যাক মেরি এখনও তাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি জ্যাক আর্মিতে জয়েন করার পর অন্য এক মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এই আঘাতেও মেরি ভেঙে পড়েনি জীবন যে বড় কঠিন মার মৃত্যুর পর লীলা আর পড়াশোনা করল না একটা রেকর্ড শপে কাজ জুটিয়ে নিল সে আর মেরির সাতাশ বছরের জীবনে আবির্ভাব ঘটল শ্যামের সুপুরু শ্যামের সারল্য আর হাসি মাখা মুখ মেরির মন কেড়েছিল এ কয়েক বছরের তা গভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে শ্যামের বাড়ি ফেয়ার ভেলে তার বাবা মারা যাওয়ার পর পৈতৃক হার্ডওয়্যারের দোকানের মালিক হয়েছে সে কিন্তু সঙ্গে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে কুড়ি হাজার ডলারের দেনা কঠোর পরিশ্রমী শ্যাম এ কবছরেই প্রায় দশ হাজার ডলার শোধ করে ফেলেছে কিন্তু মেরিকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটা বছর কারণ শ্যাম দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এখুনি বিয়ে করতে চায় না বিয়ের পর বউকে স্বাচ্ছন্দে রাখাই তার উদ্দেশ্য আর মেরি নিশ্চয়ই আরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে পারবে কিন্তু এই চল্লিশ হাজার ডলার হাতে পেয়ে মেরি আর অপেক্ষা করতে চায় না সে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্য দেবীও সহায় সোমবারের আগে ব্যাংক খুলবে না তাই সোমবারের আগে কেউ জানতেও পারবে না মেরি টাকাটা নিয়ে সরে পড়েছে সে তার বোন লীলার জন্য কোনো চিরকুটো রেখে আসেনি সন্ধেবেলা নিজের গাড়িটা নিয়ে শহরতলিতে পৌঁছে অন্য একটা গাড়ি ভাড়া করেছিল মেরি আরও দুশো কিলোমিটার গিয়ে আবার একটা গাড়ি ভাড়া করে মিসেস স্যাম লোমিস নামে এই গাড়িটা ফেয়ার ভেলে গিয়ে নষ্ট করে দিলেই হবে পুলিশের বাপও তাকে খুঁজে পাবে না শ্যামকে বিয়ে করে মেরি সুখে ঘর করবে আর এই টাকাটা থেকে শ্যামে দেনাও মিটিয়ে দেবে সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রায় দশ ঘন্টা গাড়ি চালানোর পর মেরির হঠাৎ মনে হল সে রাস্তা হারিয়েছে গত বছর শ্যামের বাড়ি গিয়েছিল সে তখন তো রাস্তার দুধারে এত গাছ ছিল না এক বছরে নিশ্চয়ই এত বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠতে পারে না গাড়িটা দাঁড় করে ভাবতে লাগলো কি করা যায় এই ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে সে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চায় না 
এই অবস্থায় শ্যামকে দেখলেই বুঝে যাবে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়েছে সে এইসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখ পড়ল একটা মোটেলের সাইন বোর্ডে সাইন বোর্ডে আলো জ্বলছিল না তাই সে এতক্ষণ খেয়াল করতে পারেনি একটা ছোট মোটেল কিন্তু একটাও আলো জ্বলছে না পেছনে একটা তিনতলা বাড়ি তার ওপরের ঘরের একটাই জানলা দিয়ে একটু আলো দেখা যাচ্ছে সম্ভবত মোটেল মালিকের ঘর মেরি টাকার খামটা গাড়ির গ্লোব বক্সে ঢোকালো তারপর গাড়ি লক করে ব্যাগটা নিয়ে দৌড়ে মোটেলে শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো এরপর দুবার কলিং বেলের সুইচটা টিপল সে কিছুক্ষণ পর একজন মোটা সোটা শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক দরজা খুললেন তাকে দেখে মেরির মনে হলো বয়ের কিছু নেই একে বিশ্বাস করা যায় হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন আপনি ভেতরে আসুন আপনি তো ভিজে গেছেন থ্যাংকস লোকটা পার্টিশান করা ছোট একটা রুমে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল দরজাটা খুলতে একটু দেরি হয়ে গেল আসলে আমার মা একটু অসুস্থ তো তাই আর কি অফিস ঘরটায় চাকচিক্য না থাকলেও বেশ আরামদায়ক এতক্ষণ ঠান্ডার মধ্যে থাকার পর এই উষ্ণতাটুকু তার বেশ লাগল সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মোটা লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা কাউন্টারের ওপর রাখা লেজার বইটা খুলল ম্যাডাম আপনি কি ঘর আগে দেখবেন না পেমেন্ট করে দেবেন আমাদের সিঙ্গল বেডরুমের ভাড়া সাত ডলার না না ঘর দেখা দরকার নেই আমি এখনই পেমেন্ট করে দিচ্ছি লোকটা রেজিস্টার খাতাটা ওর দিকে এগিয়ে দিল এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ম্যারি তারপর লিখল জেন উইলসন পাশে ঠিকানা লিখল সান অ্যান্টোনিও টেক্সাস এই গাড়িটায় টেক্সাসের নাম্বার প্লেট ছিল তাই বাধ্য হয়ে মেরিকে ঠিকানার জায়গায় টেক্সাস লিখতে হল আসুন ম্যাডাম ব্যাগগুলো আমাকে দিন রুমটা আমার অফিস ঘরের পাশেই ঘরটা ছোট কিন্তু মেরির তাতে কোনো অসুবিধা নেই এই প্রবল বর্ষায় সে যে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেয়েছে এটাই তার পক্ষে যথেষ্ট আজকে আবহাওয়াটা এত খারাপ আপনি অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ করছিলেন নাকি হ্যাঁ ভীষণ টায়ার্ড আমি হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল লোকটা ঘরটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো বাথরুমের শাওয়ারের দিকে চোখ পড়তেই স্নান করার ইচ্ছেটা চা গিয়ে উঠল মেরির রুম পছন্দ হয়েছে তো মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেরি হঠাৎ পেটে মোচুর পড়তে খাওয়ার কথা মনে পড়ল তার বলল আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে আশেপাশে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে খুব আশেপাশে তো কিছু নেই ম্যাডাম ওই মাইল তিনেক দূরে একটা দোকান ছিল এই নতুন ফ্লাইওভারটা চালু হতে ওটাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন আপনাকে খেতে গেলে সেই ফেয়ারভেলে যেতে হবে আমি তো ফেয়ার ভ্যালে যাচ্ছিলাম রাস্তা হারিয়ে ফেললাম আচ্ছা এখান থেকে ফেয়ার ভ্যাল কত দূর হবে তা প্রায় সতেরো আঠেরো মাইল তার মানে আপনি নতুন ফ্লাইওভারটা ধরেননি ওই জন্যই এই পুরনো রাস্তাটা এসে পড়েছেন বলছি কি ম্যাডাম আমি এই ডিনার করতেই যাচ্ছিলাম এতটা দূর থেকে আপনি বৃষ্টিতে ভিজে এসেছেন আপনি আমার সঙ্গে ডিনার করে নিতে পারেন যদি কিছু মনে না করেন মনে করব আপনি তোমার দারুণ উপকার করলেন থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আমি তাহলে ওপরে গিয়ে খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করি আপনি বরং ফ্রেশ হয়ে আসুন আর আর একটা কথা বাড়িটা একটু আলো কম তো আপনি বরং এই টর্চটা রেখে দিন নমেন চলে যাওয়ার পর মেরি দরজা বন্ধ করে ফ্রেশ হয়ে নিল তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেকে বলল কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর গরম জলে একটা স্নান ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলের দিকে চোখ পড়ায় মেরি অবাক হয়ে গেল বাড়িটা সব কিছুই পুরনো কিন্তু কোথাও ধুলো বা নোংরা নেই ওয়ালপেপার থেকে গ্রামোফোন সবই আত্মিকালের কোনো কালেও বাড়িটার আধুনিকীকরণ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না একটা মৃদু গুঞ্জনের মতো আওয়াজ মেরির কানে এলো প্রথমে মেরি ভেবেছিল আওয়াজটা হয়তো আসছে গ্রামোফোন থেকে কিন্তু তা না আওয়াজটা আসছে ওপরের ঘর থেকে এদিকে খিদেটা আবার মোচুর দিয়ে উঠেছে মেরি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল প্রথমবার ধাক্কা দিয়েও সারা না পেয়ে এবার টর্চটা দিয়ে একটু জোরেই আওয়াজ করল দরজায় হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে 
এদিকেই আসছে দরজা খুলে নয়ম্যান ইশারা করলো ওকে ভেতরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল আসলে ওই মাকে শোয়াতে গিয়ে না একটু অসুবিধা হচ্ছিল মাঝে মাঝে উনি এমন ঝামেলা করেন না ইস আপনার মা অসুস্থ আর এই সময় আমি এসে পড়লাম আরে না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নেই উনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন আর ঘুমোলে উনি কামানের শব্দেও জাগেন না আসল ব্যাপারটা কি জানেন মানে শারীরিক অসুস্থতা ঠিক নয় ওই মাথায় আর কি মাঝে মাঝে ওই আর কি চলুন বরং খেতে বসা যাক এই এই দিক দিয়ে আসুন এইটা এটাই আমাদের রান্নাঘর এখানে খেতে অসুবিধা হবে নিশ্চয়ই একটু একটু মানিয়ে নেবেন হ্যাঁ সব কিছু রেডি আছে বসে পড়ুন আমি কফি দিচ্ছি রান্নাঘরটা চারধারে বড় বড় আলমারি দাঁড় করানো আছে এক কোনায় একটা বড় কাঠের স্টোভ সেটাই গরম রেখেছে ঘরটাকে লম্বা একটা কাঠের টেবিলে সসেজ চিজ আর বাড়িতে তৈরি করা আচার সাজানো অন্তত শহরতলির নোংরা ভেজা ক্যাফেগুলোর চেয়ে তো ভালো নিন ম্যাডাম আপনিও শুরু করুন আপনি শুরু করুন আমার ঠিক এখনও খিদে পাইনি আসলে মাকে নিয়ে একটু চিন্তায় আছি ঠিক মতো বোধহয় ওনার যত্ন নিতে পারছি না আপনারা কি শুধু দুজনেই থাকেন হ্যাঁ ওই মার ছেলে তাহলে তো আপনার অনেক দায়িত্ব হ্যাঁ দায়িত্ব তো আছে কিন্তু আমার কোনো অভিযোগ নেই জানেন হ্যাঁ ছোটোবেলায় আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান তারপর মাই আমার সব আমি বড় হওয়ার পর মা বাড়িটাকে মডগেজ রাখেন আর ফার্মটা বিক্রি করে দেন তারপর এই মোটেলটা কেনেন আমাদের ব্যবসা ভালোই চলছিল কিন্তু ওই নতুন হাইওয়েটা হয়ে যাওয়ার পর সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল তারপর থেকেই মায়ের মাথার গন্ডগোল এখন মার সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই বইতে হচ্ছে মাঝে মাঝে ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে জানেন কিন্তু কি আর করব বলুন আপনাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই না আপনি বিয়ে করেননি নরম্যানের মুখ লাল হয়ে গেল সে চোখ নামিয়ে এক দৃষ্টিতে টেবিল ক্লথটার দিকে তাকিয়ে থাকলো সরি মিস্টার নরম্যান আমি বোধ একটু পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করে ফেলেছি না না ঠিক আছে আমি আমি এখনো বিয়ে করিনি মা আসলে এসব ব্যাপারে পাত্তাই দেন না আমি তো এর আগে কোনো মহিলার সঙ্গে এক টেবিলে বসিনি পর্যন্ত সে কি আপনি খুব অবাক হচ্ছেন না অবাক হবারই কথা মেরি চেয়ারে হেলান দিল ভাবল জীবন কি আশ্চর্যের এক ঘন্টা আগে ও সে কেমন নিঃসঙ্গ ছিল ভয় আর আশঙ্কায় দিশে হারা হয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়ার পর সব কিছু কত পরিবর্তিত লাগছে বেচারি নয়ম্যানের জন্য ওর একটু খারাপই লাগছে এ বেচারা তো ওর চেয়েও কত নিঃসঙ্গ আর দুঃখী তার তুলনায় মেরি তো স্বর্গে আছে আপনি সিগারেট খান না মদ আপনার জন্য নিষেধ মেয়েদের সঙ্গেও মিশতে পারেন না তাহলে আপনি করেন কি শুধু মোটেল চালান আর আপনার মাকে দেখাশোনা করেন তা কেন আমি প্রচুর বই পড়ি তাছাড়া আমার অন্যান্য শখও আছে দেওয়ালের ওই টাকটার দিকে তাকান দেখুন মেরি তাকাল ওদিকে একটা স্টাফ করা মরা কাঠ পিড়ালি ওদের দিকে পিটপিট করে চেয়ে আছে শিকার করেন না না আমি শিকার করি না ওই মরা জন্তু স্টাফ করা আমার একটা শখ আমার বন্ধু জর্জ ওই এই কাঠ বিড়ালিটা মেরেছিল আমাকে স্টাফ করার জন্য দিয়েছিল আমার মা আমাকে বন্দুক ধরতেই দেন না মিস্টার নরম্যান আর কিছু মনে করবেন না আপনি তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এরকমভাবে সারা জীবন কাটাবেন এরকম বাচ্চাদের মতো আচরণ করে হ্যাঁ জানি আমি আমার লাইফটা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন শুনলেনই তো আমি অনেক বই পড়ি আমি অনেক মনোবিজ্ঞানের বইও পড়েছি কিন্তু আমার কিছু করার নেই জানেন মার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে তো দায়িত্বটা আপনি অন্যভাবে পালন করতে পারেন তাকে কোনো মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারেন আমার মা পাগল নন আমার মা পাগল নন লোকে যে যাই বলুক কিন্তু আমি জানি তিনি পাগল নন পাগলা গারোদের ডাক্তাররা সুযোগ পেলেই তাকে গারোদে ঢোকাবে এটাও আমি জানি 
কিন্তু তারা জানে না যে আমার মা আমার জন্য কি প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করেছেন যখন ছোট ছিলাম আমাকে দেখার কেউ ছিল না তখন এই মাই আমাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন তার মাথা আজ সামান্য গণ্ডগোল আর তার জন্য আমি দায়ী হ্যাঁ হ্যাঁ আমি 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 দায়ী উনি যখন আবার বিয়ে করতে চেয়েছিলেন আমি তাকে বাধা দিয়েছিলাম আমি বাধা দেয়ার কে ঈর্ষায় বলুন হিংসায় বলুন আমি তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াই আমি কি করেছি তা যদি পাগলাগারদের ডাক্তাররা জানত অনেক আগেই আমাকে লকআপে পুরত আমার কারণেই আমার মায়ের মাথাটা গেছে কিন্তু আপনি আমার মাকে পাগলাগারদের রাখতে বলার কে আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় পাগলের মতো আচরণ করি কিন্তু তাই বলে সবাই কি আমরা পাগল হয়ে যাই আমি দুঃখিত সত্যি আমি দুঃখিত আমাকে ক্ষমা করবেন হ্যাঁ ওভাবে বলাটা আমার মোটেও ঠিক হয়নি আমি আসলে আবেগের চোটে কথাগুলো বেরিয়ে গেল ভেতর থেকে একা থাকি তো আপনি যেন কিছু মনে করবেন না প্লিজ ইটস ওকে আমি তাহলে এখন উঠি আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন না তো আরে না না তা নয় আসলে আমি ভীষণ টায়ার্ড ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা মারব আমার আমার বেসমেন্টে একটা ওয়ার্কশপ আছে ওটাও দেখাবো ভাবছিলাম আপনাকে কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি সত্যি ভীষণ টায়ার্ড ঠিক আছে চলুন আপনাকে বরং এগিয়ে দিই অফিসটাও বন্ধ করতে হবে আর মনে হয় না কোনো কাস্টমার আসবে বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু আকাশ এখনো তারাহীন অন্ধকার মেরি নিজের রুমে যাবার সময় পেছন ফিরে চাইল ওপরতলায় এখনো আলো জ্বলছে মহিলা বোধ হয় এখনো জেগে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মেরি গুড নাইট ম্যাডাম থ্যাংকস গুড নাইট দরজা বন্ধ করল মেরি পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল নয়ম্যান তার অফিসে ঢুকেছে কিন্তু ওদিকে আর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে ব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি তার জামা কাপড় কোল্ড ক্রিম ব্রাশ প্যাস্ট এসব বের করল বড় শুটকেসটাও খুলল শ্যামের সঙ্গে দেখা করার সময় কোন পোশাকটা পরবে সেটা বাছাই করে রাখবে ভাবছে আগে থেকে বের করে না রাখলে কাল সকালে তাড়াহুড়োর সময় গোলমাল হয়ে যাবে তাছাড়া পোশাকে ভাঁজও থেকে যাবে পছন্দের পোশাকটা খুঁজতে গিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ল মেরি আচ্ছা নম্যান হঠাৎ অত চটে গেল কেন আর কেনই বা বলল আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় পাগলের মতো আচরণ করি মেরি হঠাৎ উপলব্ধি করল নম্যান আসলে ঠিকই বলেছে আমরা সত্যিই সবাই কোনো না কোনো সময় পাগল হয়ে যাই পাগলামি শুরু করি যেমন গতকাল বিকেলে সেও তুই পাগলামি করেছে যখন ডেস্কের ওপর টাকাটা দেখেছিল পাগল না হলে কি করে ভাবল অতগুলো টাকা নিয়ে সে পালিয়ে যেতে পারবে পুরো ব্যাপারটাই কি একটা পাগলামি নয় সে হয়তো পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে পারবে কিন্তু শ্যাম তো ওকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুলবে জানতে চাইবে কে সেই আত্মীয় যে তাকে এতগুলো টাকা দিয়েছে সে কোথায় থাকে তার কথা মেরি কেন বলেনি তাকে আগে আর এতগুলো টাকা নিয়ে কোন সাহসে সে এলো চাকরি বা ছেড়ে দিল কেন আর লীলার ব্যাপারটা তো রয়েই গেল হয়তো পুলিশকে সে কিছুই বলবে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে মেরিকে ছোট ভাববে তাছাড়া আজ হোক কাল হোক শ্যাম অবশ্যই লীলার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে তাকে ইনভাইট করবে তখন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে তখন কি হবে এতো গেল একটা দিক তারপর সে টেক্সাসের নাম্বার প্লেট দেওয়া গাড়ি নিয়ে এসেছে এরই বা কি উত্তর দেবে সে শ্যামকে না পুরো ব্যাপারটাই দেখছে একটা পাগলামি হয়ে গেল ভাবল মেরি এখন আর ফেরার পথ নেই সত্যি কি নেই ধরা যাক সে আজ রাতে চমৎকার একটা ঘুম দিল কাল রোববার কাল সকাল নটায় যদি সে এখান থেকে স্টার্ট করে তাহলে সোমবার সকালে শহরে পৌঁছে যাবে তখনও লীলা বাড়িতে এসে ঢুকবে না ব্যাংকও থাকবে বন্ধ তারপর ব্যাংক খুললে টাকাটা জমা দিয়ে দিব্যি অফিসে চলে যাবে সে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে এছাড়া আর কোনো পথ নেই কেউই ব্যাপারটা টের পাবে না কিন্তু গাড়িটার কি হবে হ্যাঁ সেটার ব্যাখ্যাও মনে মনে ঠিক করে ফেলল ম্যারি লীলাকে বলবে সে শ্যামকে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে যাচ্ছিল রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে যায় মেকানিক বলে নতুন ইঞ্জিন ছাড়া ওটা চালানো যাবে না তাই সে ওটাকে ফেলে এই পুরনো গাড়িটাকে নিয়ে এসেছে উঠে দাঁড়ালো মেরি 
সে মনস্থির করে ফেলেছে টাকাটা ফেরত নিয়ে যাবে নিজেকে খুব হালকা লাগল ওর যেন বড় একটা পাপের বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছে যাক বাবা এখন সবার আগে দরকার একটা গরম জলে স্নান গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকল ম্যারি জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর আয়নার সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল ম্যারি ওর চেহারায় সাতাশ বছরের ছাপ পড়লেও দেখলে একুশের বেশি মনে হবে না শ্যামের জন্য সে আরও দুটো বছর দিব্যি অপেক্ষা করতে পারবে হাসল মেরি আয়নায় নিজেকেই চুমু খেল তারপর গিয়ে দাঁড়ালো শাওয়ারের নিচে ঘরটা ভরে উঠল বাষ্পে শব্দ এবং বাষ্পের কারণে মেরি টের পেল না বাথরুমের দরজাটা খুলে গেছে পায়ের শব্দ সে শুনতেই পেল না শাওয়ারের পর্দাটা ফাঁক হয়ে গেল বাষ্পের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল একটা মুখ হঠাৎ মেরি দেখতে পেল তাকে মুখটা পর্দার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে যেন শূন্যে ভেসে আছে একটা মুখোশ চুলগুলো স্কাফ দিয়ে বাঁধা চকচকে কাচের মতো চোখ দুটো ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সারা মুখে পাউডারের প্রলেপ দুই গালে টকটকে লাল রুস কদাকার এই মুখটার নিঃসন্দেহে কোনো পাগলি বুড়ির গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করল ম্যারি ঠিক তখনই শাওয়ারের পর্দাটা আরও ফাঁক হয়ে গেল বেরিয়ে এলো বিশাল ছুরি সহ একটা হাত বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠল তার ধারালো প্লেটটা নর্ম্যান মেরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অফিস ঘরে এসে ঢুকল রীতিমতো কাঁপছে সে আজ খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে মনের অস্থিরতা কমানোর জন্য এই মুহূর্তে তার একটা ড্রিঙ্কের দরকার মেরিকে সে মিথ্যে কথা বলেছে ওর মা বাড়িতে মদ রাখতে দেয় না এটা ঠিক কিন্তু নর্ম্যান লুকিয়ে মদ খায় একটা বোতলেই ঘরেই সে লুকিয়ে রেখেছে কারণ মাঝে মাঝে এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে মদ না খেলে মেঝাজ ঠিক রাখা যায় না যেমন এখন ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজনায় বেশ অধীর হয়ে পড়েছে জানালাটা বন্ধ করল নর্ম্যান নিভিয়ে দিল সাইন বোর্ডের আলো আজকের মতো বন্ধ হোটেল এখন আর কেউ দেখতে পাবে না অফিস ঘরে বসে সে কি করছে ড্রয়ারটা খুলল নর্ম্যান মদের বোতলটা বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে ছিপি খুলে তরলটা ঢেলে দিল মুখে মেরিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল মেয়েটাকে নিয়ে আসা না ঠিক হয়নি কিন্তু মেয়েটা খুব সুন্দরী তাছাড়া মনে হচ্ছে কোনো বিপদেও পড়েছে এমন অসহায় একটা মেয়েকে আশ্রয় দেব না আমারও কিন্তু ভালো লাগছিল মেয়েটার সঙ্গে সময় কাটাতে আরও কিছুক্ষণ হলে তাই মায়ের নিষেধ মানিনি বেশ করেছি নিয়ে এসছি এই বাড়িতে মায়ের যতটা অধিকার আমারও ততটাই অধিকার তারপরও আসতে বলতাম না কিন্তু মা যেভাবে মাথাটা আমার গরম হয়ে যায় বেশ করে ছিনেছি মানব না আমি মাকে কিন্তু মেয়েটাকে বাড়িতে এনেছি এটা জানানো উচিত হয়নি মা জানার পর যা করল মৃগী রুগীর মতো দৃশ্যটা মনে পড়লেই মেজাজটা খেঁচে যাচ্ছে মেয়েটা আসলে ঠিকই বলেছে মাকে কোথাও রেখে আসা উচিত ছিল কাহাতক সহ্য করা যায় এটা একটা জীবন এইভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে তো মরেই যাব টেনশনে মেয়েটার সঙ্গে খেতেও পারলাম না সবসময় মনে হচ্ছে মা বুঝে এসে পড়বে কিছু একটা কেলেঙ্কারি করবে যদিও মায়ের ঘরে তালা মেরেছি কিন্তু যদি দরজায় লাথি মেরে চিৎকার করে মহিলা কোনো সিন ক্রিয়েট করত না 
যাই হোক মা সেরম কিছু করেনি বড্ড চুপচাপ ছিল হয়তো কান পেতে কথা শুনছিল মা মনে হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে কাল সকালে হয়তো কোনো কিছুই মনে থাকবে না এরকম ঘটনা তো আগেও ঘটেছে কিন্তু মা ভুলে গেল কয়েক মাস পর আবার বলবে এই কথা হঠাৎ যখন তখন বলে হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল না আমার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে মা আসছে নাকি কিন্তু তা কি করে সম্ভব সে তো নিজের হাতে তাকে তালা মেরে এসেছে তাহলে আওয়াজটা বোধ হয় পাশের রুমের ওই মেয়েটা করেছে কান পাতল নরম্যান হ্যাঁ সুটকেস খোলার শব্দ মনে হচ্ছে কাপড় জামা পাল্টাতে যাচ্ছে মেয়েটা ঘুমাবে নরম্যান আর একটু ঘুষকে খেল টান টান হয়ে গেল তার স্নায়ু হাত আর কাঁপছে না এখন আর ভয়ও করছে না মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই সে একটু নার্ভাস কিন্তু এখন মেয়েটার কথা ভাবতে তার বেশ ভালো লাগছে বরং আগের কথা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে অমর রেগে না গেলে ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারত আফসোস হতে লাগলো তার এ মেয়েটার সঙ্গে আর হয়তো কোনো দিনই দেখা হবে না এরকম একটা সুন্দরী মেয়ের যদি প্রেমে পড়া যেত কিন্তু মা তো বলে মেয়ে মানে খচ্চর জেন খচ্চর হলো ভারী সুন্দরী সুন্দরী খচ্চর আমার উচিত ছিল ওকে একটা বটল অফার করা একসঙ্গে মদ খেতাম দুজনেই মাতাল হতাম তারপর ওকে পাঁজা খোলা করে নিয়ে বিছানায় না আমি তা পারিনি কারণ আমার মধ্যে পৌরুষ নেই মা ঠিকই বলে আমি পৌরুষীন নইলে এত বড় একটা সুযোগ পেও আরো মত খাব আজকে আমি মাতাল হব কি এসে যায় কিন্তু আমি মাতাল বলে কি মেয়েটার ঘরে যেতে পারব না নিশ্চয়ই পারব এখনই যাব আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো নমেন মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে কান পাতল দেয়ালে জুতো খোলার শব্দ শুনল যেন মেয়েটা এখন বাথরুমের দিকে যাচ্ছে মনে হয় নমেনের হাত দুটো কাঁপতে শুরু করলো উত্তেজনায় ডান হাতটা বাড়ালো সামনের দিকে দেয়ালে লটকানো হোটেলের লাইসেন্সটা আলত করে একদিকে সরাতেই ছোট্ট একটা ফুটো দৃশ্যমান হয়ে উঠল এখানকার প্লাস্টার খসে গিয়ে এই ছোট্ট ফুটোটা তৈরি হয়েছে কিন্তু এটাতে চোখ লাগালে পাশের ঘরের বাথরুমটা স্পষ্ট দেখা যায় এই ফুটোর কথা মাও জানে না এই ফুটোটা দিয়ে সে খচ্চর মেয়েগুলোকে আগেও দেখেছে তারা তাকে নিয়ে যতই হাসাহাসি করুক নম্যান তাদের সম্পর্কে যা জানে তারা কল্পনাও করতে পারবে না উত্তেজনে কাঁপছে নর্ম্যান কান দিয়ে গরম ভাব বেরোচ্ছে ফুটোতে চোখ রাখতে মেয়েটাকে দেখতে পেল বাথরুমে ঢুকেছে মেয়েটা দেয়ালে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হাসছে আপন মনে আঙুলে চুল প্যাচাচ্ছে জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর মেয়েটাকে দেখে মাথা খারাপ হওয়া জোগাড় হলো নম্যানের ইচ্ছে করছে দেয়াল ভেঙে মেয়েটার কাছে ছুটে যায় টের পাচ্ছে নিজের ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে হঠাৎ মেয়েটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল কল থেকে জল পড়ার শব্দ হতে লাগল চেয়ারে বসে পড়ল নম্যান শরীরটা এলিয়ে দিল অবসন্ন লাগছে খুব চোখ বুঝে বসে থাকল সে আচ্ছন্নের মতো হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠল নম্যান অফিস করে দরজা খুলছে কে যেন কিন্তু চাবি তো তার কাছে চোখ খোলার সাহস হলো না নমানের 
সে বুঝে গেছে কে দরজা খুলেছে অফিস ঘরের চাবি আরও একজনের কাছে থাকে মার কাছে শুধু অফিস ঘরের চাবি নয় এই বাড়ির সব চাবি মার কাছে থাকে চোখ মেলল না নমেন জানে তার মা এখন তার সামনে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে এসেছে নয়মেন ওই খচ্চর মেয়েটার সঙ্গে কোনো নষ্টামি করছে কি না চোখ খুলতে পারছি না কেন মা এসেছে মা ঠিক সময় মা এসেছে নাহলে খচ্চর মেয়েটার পাল্লায় পড়ে যেতাম মা সব সময় ঠিক সময় আসে আর কোনো সমস্যা নেই ঘুম ঘুম আসছে ঘুম হঠাৎ চমকে জেগে উঠল নমেন ও কি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি ও কেন গিয়েছিল মাথাটা এমন ব্যথা করছে কেন কতক্ষণ এরকম অবস্থা ছিল সে এক ঘন্টা নাকি দু ঘন্টা মেয়েটার কথা মনে পড়তেই ফুটোয় চোখ লাগাল নমেন খাঁ খাঁ করছে বাথরুম শাওয়ারের পর্দা টানা কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না নয়মেন ভাবল মেয়েটা নিশ্চয়ই শাওয়ার বন্ধ করতে ভুলে গেছে হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়েও পড়েছে কিন্তু জল তো পড়ছে খুব জোরে বোধহয় খুব ক্লান্ত বলেই ঘুম ভাঙছে না হঠাৎ মেঝের দিকে নজর গেল নয়মেনের ঝকঝকে সাদা টালসের ওপর গোলাপি জলের ধারা শুধু তাই নয় জলের মধ্যে লাল রঙের সরু সরু সুতোর মতো কি যেন দেখে মনে হয় শিরা মেয়েটা বোধহয় পা পিছলে পড়ে গেছে বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল আতঙ্কে ডেস্ক থেকে চাবি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল অফিস থেকে মেয়েটা রুমে দরজা খুলল বেডরুমে নেই সে বিছানার ওপর খোলা সুটকেসটা চোখে পড়ল তার মানে নর্মান যাবে বেঁচে তাই নিশ্চয় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে মেয়েটা ছিটকে বাথরুমে ঢুকল নমেন কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক মেঝেতে পড়ে আছে রক্তাক্ত চিহ্ন ভিন্ন এক তাল মাংস পিণ্ড বুক হিম হয়ে গেল নমেনের মুহূর্তে মনে পড়ল মার কাছেও এক সেট চাবি আছে আর সেই চাবির যথাযথ ব্যবহার করেছে তার মা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে নমেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল বাড়ির দিকে রক্ত আর জলে মাখামাখি হয়ে গেছে তার জামা কাপড় তবে এগুলো পরে পরিষ্কার করলেও চলবে অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে সবার আগে দেখতে হবে মার অবস্থা এখন কেমন তীব্র ভয় আর আতঙ্কের মধ্যেও দ্রুত আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে লাগলো নমেন নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগলো তাড়াতাড়ি পা চালালো নমেন বাড়ি পৌঁছে দেখল সামনের দরজাটা খোলা বারান্দায় এখনো আলো জ্বলছে কিন্তু ওখানে কেউ নেই দ্রুত একবার চারদিকে চোখ পোলাল তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল মার ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা আলো জ্বলছে ভেতরে পা বাড়ালো নমেন এগুলো বেডরুমের দিকে ভেতরে ঢুকেই ধাক্কা খেল সে বেডরুম খালি মানেই ঘরের প্রতিটা জিনিস ঠিকঠাক আছে শুধু আসল মানুষটাই নেই পোশাকের আলমারির দিকে এগুলো নমেন হ্যাঙারে সার বাঁধা সব পোশাক কেমন বিশ্রী গন্ধ বমি এসে যায় কিন্তু এই গন্ধটাকে চাপিয়ে আর একটা গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপড়ে পা জড়িয়ে প্রায় আছার খাচ্ছিল সে মেঝেতে তাকালো মার একটা স্কাফ দলা পাকানো হয়ে পড়ে আছে ঝুঁকে স্কাফটা তুলে নিল নমেন সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল ওর গায়ের রোম স্কাফের গায়ে রক্ত তার মানে ঘটনাটা মা ঘটিয়েছে তারপর 
ड्रेस चेन्ज कर उधाव हो गए कि करब पुलिस डाकब ना पुलिस खबर देा जा तो इच्छा कर करी क्चटा मा तो मानसिक भाव असुस्थ ठंडा माथाय खून और माथा खराब थका ये तो अन्न जिन माथार गोलमाल थे निश्चय खुण अपराधी के फाँसी देा जाए ना क्यों आदालत राय जी मा के पागला गुरु तो पाठिए दे मा तो एम मरे जाए ना 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 पुलिस जावा जा माते ही संगे थे एखो पर्त तो क्यों जान ना मार संगे थे एकम्र मेटा जानत कंतु से तो मरे ही गे कि दरकार अच्छा मेटा बोले सारा दिन गाड़ी चाली आस अनेक दूर थे एस जा फेयरवेल रास्ता हारिए मैं रास्ता चेने ना तमें जार संगे देखा करते जाक दूर मानूष तम स्थानीय क्यों मेटी के चेने ना वो लोकटी के कंतु मेटा रेजिस्ट्रारे सई कर करते ही हमारे एस एक रिथ चले गोथा गया तो जानी ना ये भलो है आगे लाशा के व्यवस्था करते सब चिन्ह लोपाट करते मा के बाँचाते गाँव करते ही क्जे लेगे पड़ल नर्मैन बैट्स मार जामा कपड़गुलो सब एक साथ जड़ो करल तरप सेगल नहीं नीचे नेमे गल रानाघरे गजे पोशाक पाल जामा कपड़गुलो रखार जो एक कि दरकार पर पुड़िए फिलले ही बेसमेंटे चले एल से फ्रंट सेलारे दरजा खुलते ही जा खुँजिल पे गल पुरो बड़ एक झुड़ी जामा कपड़गुलो सब तार मध्य रख ल सेलारे सीढ़िर का टेबिल थे पुरनो अएल क्लथटा टे निल फिर एल रान्नाघरे एक रान्नाघर और हलघर सब आलो ने पाल जुड़ी और अएल क्लथ नहीं अंधकार बाड़ी थे बड़िए मोटेल दिखे पा चाल नमैन एत राते मा के कथाय खुजब रास्तार दिखे जा तो जदि को गाड़ी थाम उठे पड़े जदि से गाड़ी लोके सब कथा बोले दे कलेंगी है ना मन है बाड़ी पेचन दिखे जंगले ग ओदि एक जलाओ आदिकट खुजब हाँ बुझे उठते कि करब क्योंकि बाथरूम जिन फेले रेखे मा के खोजाटा ठीक है ना अफिसर आलो नेवानो थे को कस्टमर तो आसते ही पे जो पुलिस पेट्रोल कार आसे ना 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 बड़ बस झुकी हो जागे वोटार व्यवस्था करते मेटार घरे पहुँचे जान हाफ छाड़ल नर्मैन दरजा खुलल झुड़ीटा के मटीते रख ल तर आलो जाल चुपचाप किचुक्षण दाड़े थकल से एकटू पर जे दृश्यटा देखते से भेबे भय तार बुक धड़फड़ कर उपाय नहीं लाशा के सराते ही नईले मा के बाँचाते पर से अनेक कष्ट मने सहस आनल नर्मैन एगुलो बाथरूम दिखे रक्त तो शरीरटार नीचे धारालो छुरटार दिखे एक पलक तकाल से परोक्षणे वोटा के तुले छुड़े फिर झुड़ मध्य झुड़ी थे एकजोड़ा ग्लावस बैर पड़े निल हाथे तरपर अएल क्लथ दिए मेर प्राय विच्छिन्न शर जड़िए निल ठेसे ठुसे ढोकाल झुड़ मध्य बंध कर लो ढाकना एथरूम परिष्कार करते कि आगे जिनिटा के खान सरान दरकार 
ভারী ঝুড়িটাকে টেনে নিয়ে এলো নমান শোবার ঘরে মেরির ফার্স চোখে পড়ল তার ওটা খুলে গাড়ির চাবিটা বের করে নিল তারপর ঝুড়িটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো গাড়ির কাছে সাবধানে দরজা খুলল মনে মনে প্রার্থনা করল কেউ যেন না আসে এদিকে দরদর করে ঘামছে নমান গাড়ির পেছনের বনেট খুলে ঝুড়িটাকে রাখল ভেতরে তারপর আবার এসে ঢুকল বেডরুমে মেরি জামা কাপড়গুলো সব একসাথে নিয়ে বড় সুটকেস আর ব্যাগটায় ভরল চুলের কাটা ইত্যাদি একটা মেয়ে যা যা ব্যবহার্য থাকে সব খুঁজে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করল নমান পার্শের টাকায় হাত দিল না সে চোখের সামনে থেকে এগুলোকে এখন চিরতরে দূর করতে পারলেই সে বাঁচে সামনের সিটে ব্যাগ দুটো রাখল নমান মেরি রুমের দরজা বন্ধ করে গাড়িতে ওঠার আগে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইল না রাস্তা ক্লিয়ার গাড়িতে উঠে বসল নমান চালু করল ইঞ্জিন হেডলাইট চালল আলো জ্বালানো খুবই বিপজ্জনক সে জানে কিন্তু কিছু করার নেই মাঠের মধ্যে দিয়ে আলো না জ্বালিয়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব মোটেলের পেছনে ঢাল বেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল নমান প্রথম দিকে ঘাসের ওপর দিয়ে গাড়িটা ভালোই চলল কিন্তু মাঠে নামতেই ঝাঁকুনি শুরু হলো এদিকে একটা সরু রাস্তা আছে রাস্তাটা নমানের চেনা মাঝে মাঝে এই রাস্তা ধরে সে জঙ্গলে যায় জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসে কালকেই কাঠ আনতে যেতে হবে ঠিক করল নমান তাহলে চাকার দাগ মুছে যাবে আর কাদার মধ্যে যদি বা পায়ের দাগ থেকেও যায় তাহলে কাঠ আনার কৈফিয়তটা কাজে লেগে যাবে জলায় পৌঁছতে অনেক সময় লাগল নমানের গাড়ির হেডলাইট এবং টেল লাইট নিভিয়ে দিল ইঞ্জিন চালু রেখে লাফিয়ে নামল ওটা থেকে চালকবিহীন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কর্দমাক্ত ঢাল বেয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে নামতে লাগল জলার দিকে জলাটা কত গভীর জানা ছিল না নমানের কয়েক মিনিট ওকে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে রেখে অবশেষে পুরো যান্ত্রিক কাঠামোটা অদৃশ্য হয়ে গেল থকথকে পাঁকের মধ্যে বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নমান গাড়িটা লাশ আর জামা কাপড় সহ এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে আপাতত আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই কিন্তু এখনো কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে নমান ফিরে এলো অফিস ঘরে বাথরুমের প্রতিটি ইঞ্চি সাবান আর ব্রাশ দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করল সে তারপর আবার চেক করল বেডরুম এই সময় মেয়েটার একটা কানের দুল তার নজরে পড়ল বিছানার নিচে পড়ে আছে সেটা মেয়েটা যে কানে দুল পড়েছিল তা লক্ষ্যই করেনি নমান সম্ভবত খোঁপা খোলার সময় দুলটা খুলে গেছে কিন্তু জোড়াটা গেল কোথায় অনেক খুঁজল নরম্যান পেল না হয়তো অন্য দুলটা মেয়েটার ব্যাগে বা কানেই রয়ে গেছে খোঁজাখুঁজি বাদ দিল এই দুলটাকেও কাল জলায় ফেলে আসবে ঠিক করল রান্নাঘরে ঢুকল নরম্যান শিঙ্ক পরিষ্কার করতে করতে ঘুমে দু চোখ বুঝে এলো তার গ্র্যান্ডফাদার ক্লক ঢং ঢং করে জানিয়ে দিল রাত দুটো বাজে প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে নমান কাদা মাখা জুতো জামা প্যান্ট গ্লাভস সব সাবান দিয়ে ধুল স্নান করল জল বরফের মতো ঠান্ডা কিন্তু কোনো অনুভূতি জাগল না ওর মধ্যে শরীর যেন অসার হয়ে গেছে ক্লান্ত শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো শোবার ঘরে রাতের পোশাক পরতে গিয়ে তার মনে পড়ল মা তো এখনো বাড়ি ফেরেনি তাকে আবার জামা কাপড় পরে খুঁজতে যেতে হবে এই রাতে মা কোথায় ঘুরছে দূর কি দরকার মাকে খোঁজার সে যা কাজ করেছে তারপর তাকে কষ্ট করে খুঁজতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না কেউ হয়তো মাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছে মা হয়তো খুনের কথা তাকে বলেও দিয়েছে মায়ের কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে শুধু বললেই তো হলো না প্রমাণ চাই 
আর সব প্রমাণ আমি লোপাট করে দিয়েছি পুরো ব্যাপারটাই আমি অস্বীকার করব অবশ্য তার দরকার হবে না কারণ মাকে দেখে আর তার গল্প শুনে যে কেউ বুঝতে পারবে মহিলা বদ্ধ উন্মাদ তাহলে তারা তাকে লকাপে পুড়ে দেবে যেখান থেকে মা জীবনেও বেরিয়ে আসতে পারবে না বড় কষ্ট পাবে বেচারি কিন্তু মা তো পাগল হয়ে গেছে পাগলদের কি কষ্ট হয় পাগল না হলে একটা নিরীহ মেয়েকে অকারণে এমনভাবে খুন করা যায় মার কপালে যা আছে ধরা পড়লে তাই হবে অন্যের নিরাপত্তার আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য মাকে লকাপে পুড়ে রাখাই উচিত কিন্তু মা কোথায় যেতে পারে বড় রাস্তায় তো নাও যেতে পারে খুব সম্ভব বাড়ির আশপাশেই কোথাও রয়েছে হয়তো আমাকে ফলো করে জলার ধারেই গেছিল মা তো সব সময় সব জায়গায় আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে অন্ধকারে পা পিছলে জলে পড়ে গেল না তো যদি পড়ে যায় তাহলে তো পাঁকে ডুবে যাবে নয়ম্যানের চোখের সামনে পাঁকের মধ্যে গাড়িটা ডুবে যাওয়া দৃশ্যটা ভেসে উঠল স্পষ্ট দেখতে পেল তার মা ডুবে যাচ্ছে জলার মধ্যে হাঁসফাঁস করছে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে কোনো কিছু ধরে ওঠার কিন্তু পারছে না তার হাঁটু ডুবে গেল কোমরও ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে মা জল আর পাঁকে নয়ম্যানের দেখতে ভালো লাগছে না কিন্তু তবু তা কি আছে নয়ম্যান উন্মাদিনী বুড়ির এই শলিল সমাধি যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে সে মনে হচ্ছে উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে তার মা নয়ম্যান মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কারণ এতদিনে রেহাই পাওয়া গেছে ডাইনিটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে ওই মেয়েটার হাত থেকেও খুনি এবং তার শিকার দুজনেই ডুবে গেছে একই নোংরা জলার নিচে ওরা দুজনেই নোংরা আসলে মেয়ে মানুষ মাত্রেই নোংরা হঠাৎ নম্যান নিজেকে আবিষ্কার করলো জলার মধ্যে শ্বাস নেয়ার জন্য হাঁক পাক করছে সে মাকে দেখল জলার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্রুত ডুবে যাচ্ছে নম্যান নোংরা পাঁকে সে ঠেকেছে গলায় মা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নেই ওকে বাঁচাবার ও মরতে চায় না চায় না ওই খচ্চর মেয়েটার মতো অন্ধকার জলায় অন্তহীন নরকের মধ্যে ডুবে যেতে হঠাৎ নমানের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল মনে পড়ল মেয়েটা খুন হয়েছে কারণ সে ছিল পাপি অপরাধী সে শরীর দিয়ে তাকে লোভ দেখাচ্ছিল তাকে নোংরা পথে যেতে প্ররোচিত করছিল কিন্তু নম্যান জানে ওটা পাপ মা তাকে এসব শিখিয়েছে এবং পাপিদের যে বেঁচে থাকতে নেই এটাও মা তাকে বলেছে এই জন্যেই মা ওই মেয়েটাকে খুন করেছে খুন করেছে নম্যানকে রক্ষা করার জন্য তার মানে মা যা করেছে ভুল করেনি মাকে সে এতক্ষণ অযথায় দোষারোপ করেছে মাকে ছাড়া সে যেমন অচল মাও তাকে ছাড়া এক পাও চলতে পারবে না আবার এটা উপলব্ধি করল নম্যান হতে পারে মার মাথা খারাপ কিন্তু পাখি মায়ের মতো সেই তো নম্যানকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলেছে মার সাহায্য এখন তার বড় দরকার জলার পাক ক্রমশ গলার কাছে এসে পৌঁছল ঠোঁটে স্পর্শ পেল কুৎসিত দুর্গন্ধময় জিনিসটার হা করল নম্যান তীব্র একটা আকুতি বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে ঘুম ভেঙে গেল নম্যান বেটসের 
ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে জবজবে ও তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল হঠাৎ কপালে নরম ঠান্ডা হাতে ছোঁয়া পেল নামেন ভয় নেই বাবা এই তো আমি আমি তোমাকে চোখ মেলতে চাইল নামেন কিন্তু মা ওর চোখের ওপর হাত বুলিয়ে বলল সব জানি আমি বাবা সব দেখেছি আমি তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমাকে ফেলে চলে যাব তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ না ম্যান এখন আর কোনো চিন্তা নেই তোমার মায়ের আশ্বাসবাণী শুনে নিশ্চিন্ত হল নমান গভীর ঘুমের অন্ধকারে সে তলিয়ে গেল এক সপ্তাহ পর ফেয়ার ভেলে শ্যাম তার হাজুয়ারের দোকানের শেষ খদ্দেরকে বিদায় জানাল তারপর গুনগুন করে গান করতে করতে দোকান বন্ধ করল আজকাল বিক্রি বাটা একটু বেড়েছে মনে হয় আর দু বছর এই সব দেনা শ্যাম মেটাতে পারবে তারপর মেরিকে বিয়ে করে সুখের সংসার মেরির কথা মনে পড়লে শ্যামের মনটা উদাস হয়ে যায় বেচারিকে এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়েও এখনও কোনো উত্তর পায়নি শ্যাম অনেকবার ভেবেছে সহকারীর হাতে দোকানটা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন মেরির বাড়ি গিয়ে তাকে সারপ্রাইজ দেবে কিন্তু বাস্তবে তার হয়ে ওঠেনি যাকে আর তো কটা দিন তারপর তো মেরির সঙ্গে সে সারা জীবন সুখেই কাটাবে এই সব ভাবতে ভাবতে শ্যাম দোকানের হিসেবের খাতায় যখন মনোনিবেশ করল তখনই দরজার কড়াটা নড়ে উঠল রাতের বেলা তো কেউ কোনো দিন দরজায় কড়া নাড়ে না শ্যাম একটু অবাক হয়ে দরজাটা খুলল দরজা খুলেই শ্যাম অবাক এ তো মেরি খুশিতে পাগল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শ্যাম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল মেরি তুমি আমি তো ভাবতেই পারিনি ছাড়ুন আমি মেরি না আমি লীলা শ্যাম পিছিয়ে এসে ভালো করে খেয়াল করে দেখল তারপর লীলাকে চিনতে পেরে অবাক ও লজ্জিত হয়ে বলল হে বাবা আসলে তোমার মুখে আলো পড়েনি তো তাই ও ঠিক আছে আগে বলুন তো মেরি কোথায় আপনাদের প্ল্যানটা কি মেরি মেরি কোথায় আমি কি করে জানবো আপনি জানবেন না তো কে জানবে মেরি নিশ্চয়ই আপনার কাছে এসেছে হ্যাঁ সে তো দু মাস আগে এসেছিল আমি তো তাকে এক সপ্তাহ আগে চিঠি লিখলাম আর তার কোনো উত্তরও নেই কোনো যোগাযোগও নেই মানে লীলা কি হয়েছে বলো তো আমি একটা কাজি শহরের বাইরে গিয়েছিলাম গত শুক্রবার রাতে যখন বাড়ি ফেললাম তখন মেরি বাড়িতে ছিল না তারপর থেকে মেরি কোনো খবরই নেই মেরির অফিসে ফোন করলাম ওরা বলল শুক্রবার অফিস থেকে সেই যে মেরি বেরিয়েছে তারপর থেকে মেরির কোনো খবর ওরা জানে না আশ্চর্য এক সপ্তাহ হলো মেরি নিখোঁজ আর আমাকে একটা ফোন তুমি করলে না আর আজকে এখানে এসেছো খবর নিতে যে দিদি এখানে আছে কিনা আমি তো ভেবেছি মেরি আপনার কাছে এসেছে হয়তো আপনাদের দুজনের কোনো প্ল্যান ছিল প্ল্যান কি প্ল্যান সেটাই তো জানতে চাই মিস্টার শ্যাম লুইস সামনের দরজাটা খোলা ছিল ঢুকে পড়লাম দেখলাম মিস লীলা আগেই প্রশ্নটা করেছেন আরে আপনি কি অসুবিধে নেই জবাবটা আপনি আমাদের দুজনকেই দিতে পারেন কিসের জবাব একজন রোগাটে গড়নের মাঝ বয়সী ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন তারপর ওয়ালেটটা খুলে একটা আইডেন্টিটি কার্ড বের করে শ্যামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আমার নাম অলিভার স্মিথ আমি একজন গোয়েন্দা আমি বর্তমানে একটা কোম্পানির জন্য কাজ করছি যেখানে আপনার গার্লফ্রেন্ড কাজ করতেন আমি জানতে এসেছি যে আপনারা এই চল্লিশ হাজার ডলার নিয়ে কি করছেন প্ল্যান কি আপনাদের চল্লিশ হাজার ডলার মানে আপনি মিস লীলাকে বলেছেন যে মিস মেরি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি কিন্তু তিনি হয়তো আপনার সঙ্গে রাত্রিবেলা দেখা করতে এসে থাকতে পারেন আর আপনি এখন হয়তো ব্যাপারটা গোপন করছেন হ্যাঁ তাই যদি হতো আমি সত্যি বলছি মেরি এখানে আসেনি রিয়ালি তার যদি এখানে আসারই কথা থাকবে তাহলে আমি তাকে চিঠি কেন লিখতে যাব প্ল্যান যদি আগে থেকে করে রাখেন তাহলে তো এরকম একটা চিঠি আপনি পাঠিয়েই রাখবেন এটা তো ভালোই হবে 
এতে প্রমাণিত হবে আপনি কিছুই জানেন না আপনি নির্দোষ তাই না আমি অতটা বুদ্ধিমান নই স্যার কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে মেরি যে ওই দিন অতগুলো টাকা পাবে সেটা কি আগে থেকে জানা ছিল জানা থাকলে নয় একটা প্ল্যান করতেও পারতাম আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মিস্টার শ্যাম ধরুন মিস মেরি টাকাটা মেরে দেওয়ার পর আপনাকে ফোনে খবর দিয়েছিলেন আপনি স্যার ফোন কোম্পানিতে খবর নিয়ে দেখতে পারেন আমার কাছে গত এক মাসে কোনো লং ডিস্টেন্স ফোন আসেনি তাহলে তো ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে গেল উনি সোজা গাড়ি চালিয়ে আপনার কাছে চলে এলেন দেখা করে কথাও হয়ে গেল তারপরে উনি গা ঢাকা দিলেন যখন সব কিছু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আবার আপনারা দেখা করবেন শুনুন মিস্টার ডিটেকটিভ আমার বোন মেরি চোর নয় তার সম্পর্কে আপনার এরকম কথা বলার কোনো অধিকার নেই মিস ডিলা আমি বুঝতে পারছি আপনার রাগের কারণ কিন্তু এটা ভেবে দেখুন আপনার বোনকেও কিন্তু সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না তিনি চল্লিশ হাজার ডলার নিয়ে বেপাত্তা হয়েছেন এবং তিনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন আমরা কেউই কিন্তু তার খবর জানি না না সন্দেহ করা যায় না যখন মেরিকে পাওয়া যাচ্ছিল না আমি পুলিশে খবর দিতে চেয়েছিলাম আপনি আর মেরির বস আমাকে পুলিশে খবর দিতে দেননি এটা তো হতে পারে যে ওই টাকার লোভে মেরিকে কেউ কিডন্যাপ করেছে মিস লীলা একটু যুক্তিতে কথা বলুন উনি বাড়ি থেকে নিজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন বাড়ি উলি সেটি দেখেছেন আপনি অযুক্তি কথা বলছেন এমনকি আপনি আমাকে অনুসরণ করে ফ্যামিলি পর্যন্ত এসে গেছেন কি করে বুঝলেন যে আমি আপনাকে অনুসরণ করে এসেছি মেরির সঙ্গে শ্যামের সম্পর্কের কথা আপনি কি করে জানলেন ওটা তো কেউ জানে না আর শ্যামের বাড়ি যে ফ্যামিলি সেটাও কিন্তু আপনার জানার কথা না আপনি ভুল ভাবছেন মিস আপনার বোনের টেবিলে এই খামটা পড়েছিল এতেই কিন্তু মিস্টার শ্যামের অ্যাড্রেসটা লেখা আছে আরে এটা তো আমার চিঠির উত্তর তার মানে মেরি আমায় পাঠাতে চেয়েছিল খামটা আমাকে দিন তো মিস্টার শ্যাম এটা শুধুই খাম এর মধ্যে কোনো চিঠি নেই আর এই কেসে মিস মেরির হাতের লেখাটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতে পারে আপনি বুধবারে এসেছেন তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আমি আপনাকে অনুসরণ করে আসিনি আমি এখানে এসেই কাজ শুরু করে দিয়েছি আচ্ছা একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন তো যদি কেউ চল্লিশ হাজার ডলার হঠাৎ হাতে পায় তাহলে কি করবে সে চাইবে সহজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে অন্য কোনো দেশে যদি পালাতে হয় তাহলে অনেক বড় পরিকল্পনা লাগবে সেই ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক নয় কি যে তার প্রিয় মানুষের কাছে চলে যাবে আর আমার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী মিস মেরির এখানে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল শনিবার আপনি তখন থেকে একই কথা বার বার করে বলে যাচ্ছেন যে মেরি এখানে এসেছিল আর আমার সঙ্গে দেখা করেছে আমি শনিবার দিন লিজিয়ান ক্লাবে গিয়েছিলাম তাস খেলতে আর রোববার গিয়েছিলাম চার্চে আপনি লোকাল লোকেদের কাছ থেকে এগুলো জানুন আর আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে যে মেরি টাকা নিয়ে পালিয়েছে প্রমাণ আছে মিস্টার মিস মেরি তার গাড়ি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তারপরে তিনি একবার গাড়িটা পরিবর্তন করেন তারপরে তুলসায় এসে আরেকবার গাড়ি চেঞ্জ করেন এতবার গাড়ি পরিবর্তন করার কারণ কি কেউ টাকা নিয়ে না পালালে এতবার গাড়ি পরিবর্তন করতে হয় না আর তুলসা অবধি যখন উনি এসেছিলেন তার মানে তার উদ্দেশ্য ছিল ফ্যারভেলে এসে পৌঁছনো আপনি মেরির গাড়ির খোঁজ পেয়েছেন আমি তুলসায় সমস্ত গ্যারেজে খবর নিয়েছি সেখান থেকে মিস মেরি একটা টেক্সাস নাম্বার প্লেটের গাড়ি নিয়েছিলেন কিন্তু কথা হচ্ছে তুলসা থেকে উনি যদি ফেয়ারভেল আসতে চান ফ্লাইওভার দিয়ে তাহলে এসে পৌঁছলেন না কেন তাহলে তাহলে কি মেরির কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মানে আবার তো মনে হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত পুলিশে ছুলেই কিন্তু আঠেরো ঘা সেটা মনে রাখবেন আর এখানে একটা কোম্পানির গুডউইলের ব্যাপারও আছে সেই জন্য আমাকে গোপনে কাজ করতে হচ্ছে আর মিস মেরিরও নামটা যদি বাইরে বেরোয় সেটা ওনার পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক হবে না আমারও কিন্তু মনে হয় পুলিশে খবর দেওয়া উচিত তাছাড়া আপনি একা তদন্ত করে মেরিকে খুঁজে বের করতে পারবেন খুঁজে তো বের করতেই পারবো আমি 
আমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিন এর মধ্যে যদি কোনো খবর না পাই বা কোনো খবর না আসে তাহলে পুলিশের খবর দিতে হবে আপনি এখানে কোন হোটেলে আছেন আমি কাছেই একটা হোটেলে আছি মিস লীলা আপনি কোথায় থাকবেন লীলার কথাটা আপনাকে ভাবতে হবে না ওটা আমি ব্যবস্থা করব আমরা কিন্তু কাল আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করব শর মাম আমি আপনার বোনের খবর ঠিকই পেয়ে যাব চিন্তা করবেন না ডিটেকটিভ স্মিথ বেরিয়ে গেলেন দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই লীলা শ্যামের কাঁধে মাথা রেখে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল শ্যাম ওর খুব ভয় করছে শ্যাম মেরি যদি সত্যি কিছু হয়ে যায় আরে কেঁদো না কাঁদছো কেন আমার উপর বিশ্বাস রাখো মেরির কিচ্ছু হয়নি সব ঠিক হয়ে যাবে হঠাৎ লীলা সরে গেল শ্যামের কাছ থেকে তার অশ্রু সজল চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল সে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল কিন্তু আমি আপনাকে কেন বিশ্বাস করব আপনি তো ডিটেকটিভের কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারেন সত্যি কি সত্যি কি মেরি আসেনি আপনার কাছে আপনি টাকার ব্যাপারে কিছুই জানেন না বিশ্বাস করো মেরি এখানে আসেইনি আমি এসব ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু আমার ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে মেরি এরকম করতে পারল শোনো এসব কথা এখন বাদ দাও এখন তুমি খেয়ে দিয়ে একটা লম্বা ঘুম দাও কাল সকালে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে সত্যি কি কাল সব ঠিক হয়ে যাবে বলছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি একদম চিন্তা করো না শ্যাম লীলার জন্য যে হোটেল ঠিক করল সেই হোটেলে অলিভারও ছিলেন রাতটা শ্যামের আধা ঘুম আর দুঃস্বপ্নের মধ্যেই কেটে গেল এক একটা মুহূর্ত যেন এক এক ঘন্টা অবশেষে সকাল হল শ্যাম লীলার হোটেলে ফোন করল অলিভারের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো নাকি না উনি অনেক বড়ি বেরিয়ে গেছেন তবে আমার জন্য একটা মেসেজ রেখে গেছেন কি মেসেজ লিখেছেন ফোন করে উনি খবর দেবেন আজ লীলা একা থাকতে একদম ভালো লাগছে না বরং তুমি আমার এখানে চলে এসো না ঠিক আছে আমি তাহলে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে তুমি বেরোবার সময় না হোটেলে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে এসো ওকে মেরির ব্যাপারে কোনো অশুভ চিন্তা শ্যাম করতে চায় না মেরি নিশ্চয়ই শ্যামের কাছে আসছিল কিন্তু টাকাটা মেরি টাকা নিয়ে আসছিল তাহলে মেরি চোর কিন্তু শ্যাম মেরিকে কিছুতেই চোর ভাবতে পারে না ডিটেকটিভ অলিভারের কথাতেও তো যুক্তি আছে মেরিকে কেউ কিডন্যাপ করেনি শ্যামের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে মেরির সঙ্গে আলাপ মাত্র দু বছর তার মধ্যে কতটুকু সময় বা তার একসঙ্গে কাটিয়েছে মেরির জীবনের কতটুকুই বা শ্যাম জানে শ্যাম ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়তে থাকে এমন সময় লীলা এসে ঢুকল টুকটাক কথা হলো লীলার সঙ্গে কিন্তু কথার মধ্যে বারবার অলিভার বা মেরির কথাই এসে পড়ছে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন তো আর কোনো উপায়ও নেই খুব নার্ভাস লাগছে জানেন আমারও তো নিজেকে খুব নার্ভাস লাগছে লীলা কিন্তু এই অবস্থায় তো নিজেদেরকে শক্ত রাখতে হবে দুজনেই বারবার ফোনের দিকে তাকাতে থাকে অপেক্ষা করতে থাকে কখন অলিভারের ফোন আসে দুপুরের খাবারের পরেই ফোনটা বেজে উঠল হ্যালো হ্যালো আমি অলিভার বলছি হ্যাঁ বলুন কি খবর পেলেন খবর সেরকম পাইনি বলার মতো কিন্তু কিন্তু আমি এই শহরের বাইরে একদম শেষ প্রান্তে এসেছি এখানে রাস্তা দেখছি দুটো ভাগ হয়ে গেছে হ্যাঁ আগে তো ওখানে একটা পুরনো রাস্তা ছিল এখন তো নতুন ফ্লাইওভার হয়ে গেছে কিন্তু ওই পুরনো রাস্তায় একটা কোনো মোটেল আছে ওটাই আমার লাস্ট টার্গেট হ্যাঁ ওই রাস্তায় কি যেন একটা মোটেল ছিল কিন্তু সেটা তো এখন আর চলে না বোধ হয় সেখানে কি আপনি কোনো খবর পাবেন সেটা জানি না খবর পাবো কি না কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই আর আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনারা কিন্তু প্লিজ পুলিশের কাছে যাবেন না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তা আপনার ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগবে এই ধরুন ঘন্টা খানেক ওকে ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করব লীলাকে পুরো ব্যাপারটা জানানোর পর লীলাও এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে রাজি হল শ্যামের দোকানে কিছু খদ্দের এসেছিল তাদের নিয়ে শ্যাম ব্যস্ত হয়ে পড়ল 
বেশ কিছুক্ষণ পর লীলা ডাক শুনে শ্যামের সম্বিত ফিরল লীলা ইশারায় ঘড়ি দেখিয়ে বলল এক ঘন্টা হয়ে গেছে লীলা পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল শ্যাম বলল আরও কয়েক মিনিট বরং দেখা যাক যদি অলিভার ফিরে আসেন ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল শ্যাম প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফোনটার ওপর হ্যালো হ্যাঁ আমি অলিভার বলছি আপনি কোথা থেকে বলছেন কি খবর আছে আমি ওই মোটেলটা থেকেই বলছি হ্যাঁ তো এই মোটেলেই আপনার প্রেমিকা ছিলেন মানে কি বলছেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর রেজিস্টারে ওনার হাতের লেখা পেয়েছি আর এই হোটেলের মালিক নর্মার বেটস ওনাকে চাপ দিতে উনি এটাও স্বীকার করেছেন যে আপনার প্রেমিকা ওনার সঙ্গে ওনার বাড়িতে গিয়ে ডিনার করেছেন ওনার বাড়িতে ডিনার করেছেন মোটেলের লাগোয়া ওনার বাড়ি উনি আর ওনার অসুস্থ মা থাকেন বেটস মনে হচ্ছে কিছু কথা চেপে যাচ্ছেন তাই আমি ওনাকে একটু চাপ দিয়েছি যাতে আমি ওনার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি ও আচ্ছা কিন্তু উনি সহজে রাজি হচ্ছেন না কারণ উনি বলছেন ওনার মা এতটাই অসুস্থ যে উনি নাকি কথা বলতে বা দেখা করতে পারবেন না কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না তো আমি এখন ওনাকে চাপ দিয়েছি যাতে ওনার মায়ের সঙ্গে আমি দেখা করে যেতে পারি আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না আমি মোটেলটায় ঢোকার সময় তিন তলার জানলায় ওনার মাকে বসে থাকতে দেখেছি ও আচ্ছা বেটস এখন ওনার মাকে রাজি করাতে গেছেন এই সুযোগে আমি রিসেপশন থেকে আপনাকে কল করলাম আচ্ছা বেটস বোধহয় ফিরে আসছেন আমি আবার পরে কথা বলছি প্রতি শনিবার নামান দাঁড়ি কামায় আজ এখন তাই সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদিও আয়নার সামনে দাঁড়াতে নরমান একদম পছন্দ করে না আয়নার দাগগুলো তার কাছে বিরক্তিকর ছোটবেলায় নরমান উলঙ্গ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াত দারুণ লাগত ব্যাপারটা কিন্তু মা দেখে ফেলায় মুশকিল হল রূপোর একটা ভারী চিরুনি ছুঁড়ে মেরেছিল মা ঠিকই করেছিল মা নমানের মতো একটা কুৎসি থলথলে শরীরের কোনো মানুষ আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে এটা একটা বিকৃত মানসিকতার পরিচয় মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ায় নমানের চশমাও হল কিন্তু এখনো আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মাথার ওই জায়গাটা ব্যথা করে দাড়ি কামাতে কামাতে তার মায়ের কথাগুলো মনে এলো হ্যাঁ মা ঠিকই বলেছিল জোকাকা সত্যি সুপুরুষ ছিল মা হয়তো সেই কারণেই তার অঙ্গুলি হেলনে নাচত জোকাকার কোনো কথার অবাধ হতো না মা এমনকি মোটেলটাও জোকাকা বলেছিল বলেই তৈরি হয়েছিল মায়ের কিছু ব্যাপার নমানের ভালো লাগে না এই যে নমান এত ভালো ভালো মনস্তত্ত্বের বই পড়ে মা বলে সব নাকি আজে বাজে বই মা জানেই না নমান এই সব বই পড়েই কতটা বড় আর স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে আসলে মা চায় না যে নমান কচি খোকা থেকে বড় হয়ে উঠুক দাড়ি কামানো শেষ করে নমান ধারালো খুঁটটার দিকে তাকিয়ে রইল এই ধারালো জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে মায়ের হাতে পড়লে কি করে বসবে কে জানে এইসব ভাবতে ভাবতে নমান নিচে অফিসে এসে বসল এই অফিসে বসে থাকাটা নমানের একদম পছন্দ না আজকাল খদ্দের খুবই কম আসে কাহাতক চুপচাপ বসে থাকা যায় এরপর আর একটা নতুন উপসর্গ হয়েছে রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি গেলেই ভয়ে নয়ম্যানের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে যদিও জানে কেউ তদন্ত করতে এলেও ভয়ের কিছুই নেই নয়ম্যান ভালোভাবেই সব প্রমাণ লোপাট করেছে এমন কি প্রয়োজন না থাকাতেও জলার ধার থেকে এক গাড়ি কাঠ এনেছে যাতে আগের গাড়ির চাকার দাগটা মুছে যায় নয়ম্যানের মনে হতে লাগলো ভেতরে চাপা উত্তেজনা আর ভয় কমানোর জন্য একপাত্র মদ খাওয়া দরকার কিন্তু নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছে আর মদ খাবে না এই মদের জন্যই তো জোকাকা মরল 
আর সেদিন যদি ও মদ না খেত তাহলে দেওয়ালের ফুটো দিয়ে মেয়েটাকে লুকে দেখার মতো অন্যায় কাজটাও করত না মেয়েটাকেও হয়তো মরতে হতো না এমন সময় মোটেলের সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো নাম্বার প্লেটটা টেক শ্বাসের নমেনের হৃৎপিণ্ডটা ভয় লাফিয়ে উঠল একটা ছাই রঙের কোট পরা রোগাটে গরণের লম্বা লোক অফিসের দিকে এগিয়ে আসছে গুড ইভনিং গুড ইভনিং আপনি কি এই হোটেলের মালিক হ্যাঁ আপনার কি থাকার ঘর চাই আমার কিছু খবর চাই মিস্টার আমার নাম নরম্যান বেটস বলুন কি খবর মিস্টার বেটস আপনার হোটেলে মেরি নামের কোনো মহিলা চেক ইন করেছিলেন রিসেন্টলি নমেন কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করল মনে মনে ভাবল যাক তাহলে অন্য কোনো মেয়ের খোঁজে এসেছে লোকটা না ওই নামে তো কেউ আসেনি আর ইউ শিওর মিস্টার বেটস হ্যাঁ আমার ভালোভাবেই মনে আছে কেউ আসেনি সম্ভবত শনিবার রাত্রে কোনো মহিলা হয়তো গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন টেক্সাস নাম্বার প্লেট ভদ্র মহিলার বয়স সাতাশ আঠাশ ফর্সা কালো চুল চোখের মনিটা নীল নমেনের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা রক্তের একটা স্রোত বয়ে গেল লোকটা তো ওই মেয়েটারই খোঁজে এসেছে মিথ্যা বলাটা তো ঠিক হয়নি কিন্তু এখন কি করবে এখন আবার মিথ্যে বলেই চাপা দিতে হবে নমেন খেয়াল করল ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে নমেনের দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে মনের কথা পড়ে নিতে চাইছে না ওরকম কোনো মেয়ে আসেনি তো এখানে আমি আপনার রেজিস্টার বুকটা একটু দেখতে চাই না সরি স্যার আমি আপনাকে ওটা দেখ দিতে পারবো না নমেনের পায়ের তলায় মাটি কেঁপে উঠল এনাকে এড়িয়ে যাওয়া তো মুশকিল এখন ভাগিয়ে দিলেও নিষ্কৃতি মিলবে না এরপর পুলিশ নিয়ে আসবে নমেনের নিজের ওপর রাগ হল মিথে কথাটা না বলে এই অবস্থায় পড়তে হতো না যাই হোক এখন তো আর কোনো উপায় নেই নমেন রেজিস্টার খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলল এই নিন আচ্ছা কি হয়েছে বলুন তো মেয়েটি একটা গাড়ি চুরি করে পালিয়েছে যাক নমেন যা ভেবেছিল তা নয় মেয়েটির নামে তাহলে কেউ মিসিং ডায়েরি করেনি অলিভার পকেট থেকে খামটা বের করে গভীর মনোযোগ দিয়ে মেরির হাতের লেখা মেলানোর জন্য রেজিস্ট্রার খাতাটা পরীক্ষা করতে লাগলেন আপনি যে বললেন রিসেন্টলি কোনো মহিলা চেক ইন করেননি এখানে তো দেখছি মিস জেন উইলসন হ্যাঁ মিস জেন উইলসন চেক ইন করেছিলেন ও হ্যাঁ ভুলে গিয়েছিলাম ওটা মনে হয় গাড়ি চুরির মতো জঘন্য অপরাধে জড়াতে চান নাকি আমি কেন আমি কেন অপরাধে জড়াবো আমার কি দোষ একটা মেয়ে রাতে চেক ইন করলো পরের দিন চলে গেল আমার কি দোষ সত্য গোপন করাটা অপরাধ জানেন নিশ্চয়ই যাই হোক এবার সত্যিটা বলে ফেলুন তো মেয়েটা দেখতে কেমন ছিল আপনার বর্ণনার মতোই বেশ মিলে যাচ্ছে তো আর আর মানে কি 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 কথা হয়েছিল সেরকম তো কোনো কথা হয়নি সাধারণ ট্যুরিস্টের মতো এলো খাতায় সই করল আমি চাবি দিয়ে দিলাম ব্যাস কোনো কথাই হয়নি ওই ওয়েদার খারাপ ওই রকম কিছু সাধারণ কথা হয়েছিল তাই আচ্ছা এই মেয়েটির কথা গোপন করে আপনি তাকে বাঁচাতে চাইছেন কেন এটা আমাকে বলুন তো মিস্টার বেটস না না গোপন করিনি তো আসলে আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম বিশ্বাস করুন আপনি কি ভাবছেন আমি মেয়েটাকে গাড়ি চুরি করতে বলেছিলাম বা তাকে নিয়ে বা তাকে দিয়ে ওরকম কোনো কাজ করিয়েছি না সেটা নয় মেয়েটি কি একাই চেক আউট করেছিল হ্যাঁ একাই চলে যায় মেয়েটি অনেক ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিল আমি তখন ঘুম থেকে উঠিনি তার মানে ভোরে আপনি তাকে যেতে দেখেননি 
আপনি জানলেন কি করে যে সে একাই চেক আউট করেছে না মানে একাই তো এসেছিল মেয়েটি সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকার পর আর কিচ্ছু ঘটেনি আপনি শিওর আর কি ঘটবে ওই দিন আপনি ছাড়া কেউ ডিউটিতে ছিল না না আমি একাই এই মোটেলটা চালাই তার মানে সন্ধ্যাবেলা মেয়েটিকে আপনি ছাড়া কেউ দেখেননি না তিন তলার বৃদ্ধা মহিলাও দেখেননি মানে মোটেলে ঢোকার সময় ওনার ছায়া দেখলাম জানলার পর্দায় নম্যানের বুকে কেউ যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করল কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো অলিভারের মতো অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চোখ আড়াল না উনি উনি আমার মা অসুস্থ উনি খুব অসুস্থ উনি ঘর থেকে বেরোতেই পারেন না উনি কি করে দেখবেন আমরা ডিনার করার সময়ও আমরা আচ্ছা 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 তার মানে আপনি আর মহিলার ডিনার করেছিলেন এটাও নিশ্চয়ই আপনি ভুলে গিয়েছিলেন তাই না না মানে এখান থেকে ফেয়ারভেলে গিয়ে খেতে গেলে তো সতেরো আঠেরো কিলোমিটার গাড়ি চালাতে হতো ওই দুর্যোগের মধ্যে তাই আমি টোস্ট আর কফি অফার করেছিলাম সাধারণ ব্যাপার আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলাম আচ্ছা ডিনার করার সময় কি কথা হয়েছিল সেরকম কিছু কথা হয়নি ওই মা অসুস্থ ওই সব নিয়েই কথা হচ্ছিল সাধারণ কথা আসলে আমার মা এতটাই অসুস্থ যে আমার মাথা থেকে অনেক কিছুই বেরিয়ে যায় আজকাল জানেন আসলে আর কিছুই হয়নি বৃষ্টির রাত মোটেলে একটি মাত্র সুন্দরী মহিলা আর কোনো গল্প গুজব হলো না আপনাকে তো বললামই শুধু মায়ের ব্যাপার নিয়েই কথা হয়েছিল কতবার এক কথা বলবো না মানে আপনি তো অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছেন আজকাল না তাই ভাবছি একবার আপনার মায়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত মেটা মা মেয়েটাকে মা দেখেননি মা খুব অসুস্থ আমি তো বললাম আপনাকে ওনার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দিতে পারব না আসল ব্যাপারটা তাহলে এবার বলি মিস মেরি কাজ করতেন একটা মর্টগেজ কোম্পানিতে তিনি শুক্রবার ওই কোম্পানি চল্লিশ হাজার ডলার নিয়ে চলে গেছেন মানে হাওয়া হয়ে গেছেন গাড়ি চুরির ঘটনাটা গোটা ঘটনার একটা ছোট্ট অংশ মাত্র মিস্টার বেটস চল্লিশ হাজার ডলার আপনি ভাববেন না আমি এখানে ছেলে খেলা করতে এসেছি আসলে আপনি বুঝতে পারছেন না মা সত্যিই খুব অসুস্থ এই সব কথা শুনলে একদম উত্তেজিত হয়ে আমি কথা দিচ্ছি আমি এমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করব না যাতে উনি উত্তেজিত হতে পারেন মিস্টার বেটস আপনি আমাকে বাধা দেবেন না আমি লোকাল থানার ওসির সাহায্য নিতে পারি আচ্ছা আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন একটু আমি আমি মায়ের কাছে গিয়ে বলি নতুন লোক দুম করে ঘরে ঢুকলে না উনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারেন সেটা ঠিক আছে আপনি ততক্ষণ আপনার ফোনটা আমাকে একটু দিন আমি একটু কল করব। নমেন তালা খুলে মায়ের ঘরে ঢুকল মা নির্লিপ্তভাবে জানলার পাশটায় বসে আছে মায়ের কাছে গিয়ে নমানের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না সে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল কাঁদতে কাঁদতে পুরো ব্যাপারটা মাকে বলল অদ্ভুত ব্যাপার মা একটুও বিচলিত হল না আমি তো আছি নমেন আমি তো আছি কোনো চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে মা তুমি খালি ওকে বলে দাও যে মেয়েটাকে তুমি দেখো নি তাহলেই ও চলে যাবে চলে গেলে ও আবার ফিরে আসবে চল্লিশ চল্লিশ হাজার ডলার কোনো মামুলি ব্যাপার নয় ন তাহলে এখন কি করব মা তোমায় চিন্তা করতে হবে না আমি ওই লোকটার জন্য তৈরি হই বাথরুম থেকে দুটো জিনিস নিতে হবে ওই লোকটাকে 
তুমি এখানে নিয়ে এসো নম্যানের শরীরে এক বিন্দু ক্ষমতা নেই সে এক পাও আর নড়তে পারছে না সিঁড়িতে অলিভারের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এতক্ষণ অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে নম্যান প্রাণপণ চেষ্টা করল চেঁচিয়ে লোকটাকে সাবধান করে দিতে কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোল না মা বাথরুম থেকে সুন্দর একটা পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছে কি সুন্দর লাগছে গালে পাউডার লাল রোজ ঠোঁটে লিপস্টিক মা গিয়ে দরজা খুলল অলিভার ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে তাকালো বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল চোখিতে অলিভারের চোখে মুখে ফুটে উঠল আতঙ্ক মায়ের হাতে চকচকে জিনিসটা ছোবল মারল অলিভারের গলায় একবার নয় দৌড়ে নেমে এলো অফিসে ঠান্ডা মাথায় কাজগুলো করতে হবে আগে দরকার মদ লোকটার গাড়িতে তুলতে হবে এই গাড়িটা জল আর অন্যদিকে ফেলব বাড়িতে বাড়িতে মাকে জানলার ধারে আর বসতে দেয়া যাবে না মাকে ওই ঘরেই আর থাকতে দেয়া যাবে না ওরা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এলো আমার মাকে খুঁজে পাবে না ডিটেকটিভ মূল্য তার সাঙ্গ বাঙ্গুরা ছেড়ে কথা বলবে না আমাকে জেরা করতে আসবে তার আগে একটা গল্প ঠিকঠাক বানাতে হবে এই লোকটার নাম ছিল কার্ডে অলিভার আচ্ছা প্রথম একটা মেয়ে মোটেলে এলো এক রাত থেকে চলে গেল তাকে খোঁজতে ডিটেকটিভ অলিভার এলো জিজ্ঞাসাবাদ করল মেয়েটা শিকাগোর দিকে গেছে জেনে সেও সেদিকে রওনা হলো হ্যাঁ ঠিক এই এটা এটাই এটাই ঠিক কেউ আমাকে ধরতে পারবে না মা তুমি ঘুমোচ্ছ কোথায় গিয়েছিলে নমেন না কামি করো না তুমি জানো না আমি কোথায় গিয়েছিলাম কোন সমস্যা হয়নি তো এখন কটা দিন তোমার এই ঘরে থাকা চলবে না কি হলো শুনতে পেলে না তুমি কি পাগল হয়েছ নরম্যান এটা আমার ঘর আমি এখানেই থাকব মা ব্যাপারটা বোঝো এই লোকটাকে খুঁজতে আরো লোক আসবে পুলিশ থেকে তল্লাশি চালাতে পারে তখন তোমার আর আমার ভালোর জন্যই আমি বলছি তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে কি করতে চাইছো নরম্যান তুমি কি আমাকে ওই জলাটায় ফেলে দিয়ে আসবে নাকি হ্যাঁ চুপ একদম চুপ তোমাকে আমাদের ঘরের মাটির নিচে স্টোর রুমটায় কদিন থাকতে হবে মা না নর্ম্যান আমি কিছুতেই যাব না আমি যাব না ওখানে তোমাকে যেতেই হবে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে এটা আমাদের বাঁচার জন্য করছি মা 
আমি তো একবার বলে দিয়েছি যাব না কথাটা কি তোমার কানে যাচ্ছে না নরম্যান তুমি না গেলে আমি তোমাকে পঁচা কোলা করে তুলে নিয়ে যাব কি এত বড় এত বড় সাহস তোমার মার কথা শেষ না হতেই মাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিল নরম্যান মায়ের শরীর যেন পালকের মতো হালকা আচমকা এরকম একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটায় মহিলা হতবুদ্ধি হয়ে চিৎকার করার বদলে না কিশোরে কাঁদতে লাগলেন আজ নরম্যানে নিজেকে প্রকৃত পুরুষ বলে মনে হচ্ছে এতদিন সে মহিলাকে খামোকাই ভয় করে এসেছে নরম্যান বেসমেন্টে বিছানায় মাকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় মায়ের ধারালো গলায় শুনল নরম্যান তুমি আমাকে একটু ভালোবাসো না তোমাকে যদি ভালো না বাসতাম তাহলে তোমার আজকে জায়গা হতো পাগলা গারোতে কিন্তু সেখানেও তো আমাকে একা একটা অন্ধকার ঘরে থাকতে হতো না দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে একটা বড় কম্বল দেওয়ালের পেরেক থেকে ঝুলিয়ে দিল নমেন এখন আর বোঝা সম্ভব না যে ওখানে কোনো দরজা আছে স্যাম আর লীলা দোকানের পেছনের রুমে বসে আছে অপেক্ষা করছে ডিটেকটিভ অলিভারের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে অলিভারের কোনো খবর নেই অপেক্ষা করতে অসহ্য লাগছিল বলে স্যাম এটা ওটা বলে সময় কাটাবার চেষ্টা করছে লীলা শুধু হ্যাঁ হু করে যাচ্ছে একটা সময় আর থাকতে না পেরে সে প্রশ্নটা করেই ফেলল নটা তো বেজে গেল স্যাম এখনও তো অলিভার এলো না হ্যাঁ রাত তো অনেকটাই হলো তা তুমি কি কিছু খেয়ে নেবে আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না আমি ভাবছি লোকটা কেন এখন আসছে না হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন বা কোনো ক্লুঠু পেয়েছেন নাকি কিন্তু একটা ফোন তো অন্তত করবে সে তো জানে আমরা কীরকম চিন্তায় আছি লীলা আর একটু ধৈর্য ধরো এই ধৈর্য 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 আমি ক্লান্ত স্যাম উঠে দাঁড়ালো লীলা চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিল পেছনে ছোট্ট ঘরটায় অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল এতক্ষণ অপেক্ষা করাটাই বোকামি হয়েছে প্রথমেই পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল আমার ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো গত এক সপ্তাহ ধরে আমি এটাই শুনে আসছি প্রথমে মিস্টার লরি তারপর অলিভার আর এখন আপনি আপনারা কেউ আমাকে পুলিশের কাছে যেতে দিচ্ছেন না কারণ সবাই টাকার কথা ভাবছেন আমার বোনের ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই সে বেঁচে আছে না মরে গেছে সে ব্যাপারে কারোর কোনো খেয়াল নেই লীলা এই কথাটা তুমি ঠিক বললে না তুমি তো জানো তোমার বোনকে আমি কতটা ভালোবাসি তাহলে আপনি এভাবে বসে আছেন কেন কেন কিছু করছেন না কীরকম লোক মশাই আপনি বসে বসে খালি লোহা লক্ষর ঘাটছেন আর মাঝে মাঝে দার্শনিকের মতো কথা বলছেন লীলা তার পার্সটা হাতে নিয়ে সামনে দিকে পা বাড়ালো ওকে বাধা দিল স্যাম আরে দাঁড়াও এতটা উত্তেজিত হয়েও না আরে এখানকার ওসি আমার পূর্ব পরিচিত তাকে আমি একটা ফোন করি তারপরে যেও ঠিক আছে করুন হ্যালো আমি শ্যাম বলছি হ্যাঁ হার্ডওয়ারের দোকান স্যার বড়বাবু কি এখন আছেন ও তাই নাকি কখন ফিরবেন কিছু জানেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার বড়বাবু আজ থানায় নেই উনি একটা ব্যাংক ডাকাতির কেসে বেরিয়ে গেছেন ও তাহলে এখন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব কি আর করব অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনো উপায়ও নেই আমাদের আশ্চর্য আপনি নাকি মেরেকে ভালোবাসেন তার জন্য আপনার কোনো চিন্তা হচ্ছে না চুপচাপ বসে থাকবেন দাঁড়াও একটা কাজ করি টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে মোটেলের ফোন নাম্বারটা বের করি করে ওখানে একটা ফোন করি হ্যাঁ প্লিজ এতক্ষণ ধরে রিং হল কেউ ধরল না অদ্ভুত ব্যাপার তো থাক অনেক হয়েছে আমি নিজেই যাব ওই মোটেলে খবর নিয়ে আসবো আমি আরে তোমাকে যেতে হবে না আমিই যাচ্ছি তুমি বরং দোকানে থাকো যদি অলিভার ফিরে আসেন ঠিক আছে কতক্ষণ লাগবে আপনার মোটামুটি এক ঘন্টা ধরো 
এক ঘন্টার আগেই শ্যাম ফিরে এলো কিছু খবর পেলেন না কোনো খবর পেলাম না পাঁচ মিনিট ধরে দরজা ধাক্কালাম কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না গোটা হোটেলটাই অন্ধকার মনে হয় ভিতরে কেউ নেই পার্কিং লটেও কোনো গাড়ি ফাড়ি কিচ্ছুই নেই মনে হচ্ছে অলিভার মিস্টার বেটসকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে গেছেন অদ্ভুত একটা ফোন করতে পারলেন না অলিভার আমার মনে হয় আজ ডিনার করে আমাদের রেস্ট নেওয়া উচিত কাল সকালেই থানায় যাব সকাল নটা বাজল কিন্তু অলিভারের কোনো খবর পাওয়া গেল না শ্যামার লীলা থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিল গুড মর্নিং স্যার আরে শ্যাম যে কি ব্যাপার একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এলাম স্যার এই যে ইনি হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি উনি তোমার না 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 তার নাম মেরি এ মেরির বোন সমস্যাটা হচ্ছে যে মেরিকে গত এক সপ্তাহ ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলো কি কি ব্যাপারটা একটু খুলে বলো তো প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে শ্যাম গোটা ঘটনাটা বলে গেল বিনা বাক্য ব্যয়ে ওসি পুরো ঘটনাটাই মন দিয়ে শুনলেন ডিটেকটিভের কার্ডটা দেখেছিলে নাকি হ্যাঁ স্যার দেখেছি উনি লাইসেন্স ডিটেকটিভ আমার তো ডিটেকটিভকে খুব একটা সুবিধের লোক মনে হচ্ছে না কেন স্যার আমি ওই হোটেলের মালিক নর্মান বেটসকে তো চিনি ও একটা ভিতু টাইপের ছেলে কোনো দিন হোটেলের বাইরে বেরোই না আমি তো গতকাল গিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু সেখানে তো গিয়ে দেখলাম যে দরজা জানলা সব বন্ধ পাঁচ মিনিট ধরে দরজা ধাক্কা দিলাম কেউ খুলল না দরজা হয়তো ঘুমোচ্ছিল আর একটা ব্যাপার হলো বেটসের মা কিন্তু কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন আপনি কি স্যার শিওর যে নর্মান বেটসের মা কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন নর্মানের জন্মের পরেই নর্মানের বাবার সঙ্গে ওনার ডিভোর্স হয়েছিল তারপরে তার একটা পুরনো প্রেমিক মিস্টার জো কি যেন সার নেমটা যাই হোক তার সঙ্গে থাকা শুরু করলেন তারপরে কি কারণে জানি না দুজনেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন ঘটনাটা নর্মানের চোখের সামনেই ঘটেছিল সেই জন্য ওর একটা মানসিক প্রবলেমও হয়েছিল তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখাও হয়েছিল তাই নাকি একদম একদম আমি শিওর কারণ আমি ওনার কবর দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম ও আচ্ছা দাঁড়াও মিস্টার বেটসকে একবার ফোন করে দেখি কেসটা কি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে নর্মান আমি জেমস বলছি হ্যাঁ ফেয়ারওয়েল থানার ওসি এক ভদ্রলোক একজনের মিসিং ডায়েরি করতে এসেছেন উনি বলছেন অলিভার বলে কেউ একজন তোমার মোটেলে গিয়েছিলেন ও তাই নাকি কতক্ষণ ছিলেন আচ্ছা উনি কি আবার ফিরে আসবেন ওকে আরেকটা কথা তুমি জেনারেলি রাতে কটায় শুতে যাও আচ্ছা ওকে ওকে আলিভার শিকাগোর দিকে গেছেন শিকাগো বেটসের কথা অনুযায়ী মিস জেন বা মেরি তিনি শিকাগো গেছেন এই কথা শুনে অলিভার ও শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন শিকাগো হতেই পারে না মেরি বা আমাদের চেনা কেউ শিকাগোতে থাকে না মিস্টার বেটস মিথ্যে কথা বলছেন বেটস কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবে ও তো একটা মোটেল চালায় ও তো এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তই নয় বরং ওই ডিটেকটিভ উল্টোপাল্টা কথা বলছিলেন ওই বেটসের মায়ের ব্যাপারটা যে বলেছেন ওখানেই তো বোঝা যাচ্ছে যে উনি সত্য বলেননি লীলা আর শ্যাম থানা থেকে বেরিয়ে কাছের হোটেলে লাঞ্চ করার জন্য ঢুকল লীলা বেশ চিন্তিত হয়ে শ্যামকে বলল শ্যাম একটা ব্যাপারে মিশিওর লীলা শিকাগো যায়নি হ্যাঁ শিকাগো যাওয়াটা ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কিন্তু নর্মান বেটস কেন মিথ্যে কথা বলবেন কিন্তু অলিভারি বা মিথ্যে বানিয়ে বেটসের মায়ের গল্পটা কেন ফাঁদবে এতে অলিভারের কী লাভ কিন্তু অলিভার তো আমাকে ফোনে এ কথা বলেছেন আবার বেটসের মাঝে কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন এটাও তো সত্যি শ্যাম একটা কথা ভেবে দেখেছেন অলিভার বলেছিলেন উনি তিনতলার ঘরের পর্দা একটা মহিলার ছায়া দেখেছেন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন স্যাম 
ওই মহিলার ছায়া ম্যারিড কি বলছো কি হ্যাঁ শুনুন আমাদের এখনই থানায় যেতে হবে ওসিকে ব্যাপারটা বলতে হবে ওসি লীলার অভিযোগ শুনে বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর বললেন দেখুন নরম্যানকে আমি চিনি সে একটা ভীতু মানুষ মেরিকে ওখানে লুকিয়ে রাখলে বা মেরি যদি লুকিয়ে থাকে সে তো আমার কাছে গোপন করার সাহস পেত না স্যার আমার বোন এক সপ্তাহের ওপর নিখোঁজ সে বেঁচে আছে কিনা সেটাও জানি না প্লিজ স্যার কিছু একটা করুন আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি ম্যাডাম ঠিক আছে আপনি একটা মিসিং পার্সন ডায়েরি করুন আমি বরং নরম্যানের মোটেলে একটা তল্লাশি চালিয়ে আসি আপনারা থানাতেই অপেক্ষা করুন অধীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার সঙ্গে শ্যাম আর লীলা অপেক্ষা করতে থাকল প্রায় দু ঘন্টা পর ওসি ফিরলেন ওসি ঘরে ঢুকতেই লীলা উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল স্যার কিছু জানতে পারলেন মেরির ব্যাপারে ধীরে ইয়াং লেডি ধীরে মোটেলে যেতেই নর্মাল নিজে সব খুলে দিল এমন কি মোটেলের সব চাবিও আমার হাতে তুলে দিল প্রত্যেকটা ঘর খুঁজে দেখলাম ওপরে তিন তলা শোবার ঘরটা ওটাও দেখেছিলেন হ্যাঁ ওটাও ভালো করে দেখেছি মা না থাকলেও মায়ের স্মৃতিতে ঠাসা ঘরটা অ্যান্ড বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই দেখেছে নর্ম্যান মনে হয় মায়ের চলে যাওয়ার শোকটা এখনও ভুলতে পারেনি যাই হোক কোথাও রহস্যজনক কিছু চোখে পড়েনি কিন্তু কিছু তো একটা গন্ডগোল আছে নইলে অলিভার কেন বানি বানি মায়ের কথাটা বলবে দেখুন ম্যাডাম আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা তো শুধু সন্দেহের বসে এর বেশি এগোতে পারি না বুঝতেই পারছেন এরপর যদি কোনো প্রমাণ নিয়ে আসেন তাহলে হুম আমি বুঝতে পারছি বেশ বিরক্ত করলাম আপনাকে ক্ষমা করবেন চলি তাহলে আরে না না এটা আমার ডিউটি লীলা আর শ্যাম থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো পড়ন্ত বিকেলের আলোয় শ্যাম লক্ষ্য করল লীলার মুখ থমথমে চোয়াল শক্ত হয়ে আছে লীলা যেন কিছু একটা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে মনে লীলা এখন কি করা যায় বলতো আপনি কি করবেন আমি সেটা জানি না কিন্তু আমি কি করব সেটা আমি ঠিক করে নিয়েছি কি করবে ভাবছো আমি ওই মোটেলটায় যাব এখনই এখনই যাব ওরা আসছে না ম্যানবেটস জানে ওরা দেখতে কেমন সংখ্যায় কজন এ সম্পর্কে কোনো ধারণা যদিও তার নেই কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সে জানে ওরা আসছে গতকাল রাত্রেও খচ্চরটা এসেছিল দরজায় কড়া নেড়েছে কিন্তু আমি বিছানা থেকে উঠিনি লোকটা অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কা দিয়েছে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে চলে গেছে জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিও মারিনি ভাগ্যিস মাকে বেসমেন্টে বন্ধ করে রেখেছি নইলে আবার আরেকটা কেলেঙ্কারি হতো কিন্তু নয়ম্যান জানে ঘটনার শেষ ওখানেই নয় তার অনুমান সত্য প্রমাণ করে বিকেলে ওসি এলো ওসিকে দেখে সে অবাকই হয়েছিল মার জোকাকার বিষ খাওয়ার সেই ঘটনার সময় ওসির সঙ্গে তার পরিচয় এই লোকই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতেও নিয়ে এসেছিল ওসি মানেই তার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন সেবার খুব কঠিন সময় গেছে নওম্যানের কিন্তু তারপরও ওসিকে বোকা বানাতে পেরেছিল সে এবারেও তাকে বোকা বানানো যাবে যদি সে ঠান্ডা মাথায় কাজটা করতে পারে চমৎকার ঠান্ডা মাথায় কাজ করল নওম্যান ওসির সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল ভেবে চিনতে তার হাতে মোটেলের চাবি তুলে দিল তল্লাশির জন্য তবে ভয় ছিল মা আবার বেসমেন্ট থেকে কোনো কারণে চিৎকার না করে ওঠে কিন্তু মাও বোধ হয় ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল তাই সে চুপ থেকেছে 
অবশ্য ওসি তার মাকে খুঁজতে আসেনি কারণ তার কাছে মা একটা অতীত স্মৃতি যে বিশ বছর আগে মারা গেছে খুব সহজেই নাম অ্যান্ড বোকা বানালো ওসিকে ওসি মেয়েটা আর অলিভার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করল জানতে চাইল ওদের শিকাগো যাওয়ার ব্যাপারে সে কিছু জানে কি না ফোনে যা বলেছে তারই পুনরাবৃত্তি করল নমান জবাবে ওসিকে সন্তুষ্ট বলে মনে হল বাড়ি তল্লাশির জন্য বার বার ক্ষমা চাইল নমানের কাছে নমান আমি রিয়েলি সরি আমি তোমার বিরক্ত করলাম কিছু মনে করো না 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 আপনি তো আপনার ডিউটি করেছেন আমি কেন মনে করব আচ্ছা তাহলে আমি এখন আসি হ্যাঁ নিশ্চয়ই তুমি এখন যাচ্ছ যাও কিন্তু তুমি নিজে আসনি কাল রাতের ওই লোকটা বা ওরাই তোমাকে পাঠিয়েছে আমি জানি ওরা আবার আসবে ওরা আসবেই এসব ভাবতে গিয়ে নমানের হৃদপিণ্ড আবার কাঁচার সঙ্গে বাড়ি খেতে শুরু করল খুব ইচ্ছে হল এক দৌড়ে বেসমেন্টে ঢুকে মার কোলে মুখ কুঁচে পড়ে থাকে কিন্তু তাতে তো কোনো কাজ হবে না পালিয়ে গিয়েও তো কোনো লাভ নেই মাকে এই অবস্থায় ফেলে সে পালাতে পারবে না তার সামনে এখন একটাই পথ খোলা যেই আসুক তার মুখোমুখি দাঁড়ানো একই গল্প সে শোনাবে আগন্তুকদের তার আশা তারপর কিছুই ঘটবে না একা অফিসে বসে আছে নমান বেটস এখনো পর্যন্ত নতুন কোনো কাস্টমার আসেনি এদিকে আকাশে মেঘ চমতে শুরু করেছে বৃষ্টি শুরু হলে আজ আর নতুন কোনো অতিথি আসবে না বলেই মনে হয় সুতরাং এখন একমাত্র মদ খাওয়া চলে বুকের ধুক বুকুনিটা অন্তত কমবে কাউন্টারের নিচ থেকে মদের বোতল বের করল নমান দুপে খাওয়ার পর শরীরটা বেশ চনমনে লাগল তৃতীয় গ্লাস ঢালার সময় গাড়িটাকে দেখতে পেল সে গাড়িটা দশটা গাড়ির মতো সাধারণ হলেও নমানের মন বলল তারা এসে পড়েছে এক চুমুকে ড্রিঙ্কটা সাবার করল সে একজন পুরুষকে নামতে দেখল দরজা খুলে খুবই সাধারণ চেহারা যেরকম আশা করেছিল মোটেই সেরকম নয় এই লোকটা কি পুলিশের লোক না তো গো বেচারা মার্কা আরে পেছনে ওই মেয়েটা এই মেয়েটাকেই তো আমি জলায় ফেলে দিয়ে এসছি এ কি মদ মদ কই না না এটা ওই মেয়েটা নয় এর চুল বাদামি গরমটা এক হ্যাঁ মুখটা আলাদা কিন্তু মুখে মিল আছে তাহলে মনে হয় বোন টোন কেউ হবে আচ্ছা হ্যাঁ আমার মা যদি থাকত তোমাদের কি করত দেখতে কিন্তু আমি ওই সব ঝুঁকি নেব না যা বলেছি সবাইকে তাই বলব পুরো অস্বীকার করে যাব হ্যাঁ স্যার বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য ঘর পাওয়া যাবে আপনারা কি একটা ডবল বেডেড রুম চাই কত দিতে হবে দশ ডলার স্যার রেজিস্ট্রার খাতাটা লোকটার দিকে ঠেলে দিল নমান লোকটা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তারপর লিখল স্যাম রাইট নাম এবং ঠিকানা যে ভুয়ো সেটা জানে নমান মনে মনে হাসল সে তোমরা নিজেদের খুব চালাক ভাবছো তাই না তোমরা চলো ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায় মেয়েটা এক দৃষ্টিতে খাতার দিকে চেয়ে আছে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নমান বুঝল পুরুষটা লেখার দিকে নয় সে অন্য কোনো নামের ওপর চোখ বোলাচ্ছে 
হয়তো জেন উইলসনের নামটাকেই খুঁজছে সেবার পুরুষটার হাতে খোঁচা দিল ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে নমেন বলল আচ্ছা আপনাদের আমি এক নম্বর ঘরটা দিচ্ছি কোথায় ওটা নিচতলার শেষ মাথায় ছ নম্বর রুমটা দেওয়া যায় না ছয় নম্বর রুম নমেনের মনে পড়ল সে প্রত্যেকের নামের পাশে ঘরের নাম্বারও লিখে রাখে ছয় নম্বর রুমে এ মেয়েটার বোন ছিল এ মেয়ে নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছে ছ নম্বর রুম কিন্তু ছ নম্বর রুমটা তো ভালো নেই ম্যাডাম ফ্যানটা একটু খারাপ আছে গরমে আপনাদের কষ্ট হতে পারে না না ফ্যান লাগবে না এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে গরমই তো নেই আর সত্যি বলতে কি ছ নাম্বারটা আমাদের লাকি নাম্বার এ মাসে ছ তারিখে আমরা বিয়ে করেছি মিথ্যুকশালী মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না হ্যাঁ ও ঠিক আছে তাহলে ছ নম্বরই যান এই নিন চাবি আর কিছু লাগবে আপনাদের কোনো অসুবিধে হলে আমাকে জানাবেন না না ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নমেন ফিরে এলো অফিসে কাউন্টারের তলা থেকে মদের গ্লাস এবং বোতলটা আবার বের করল নিজেকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে ওর একটু ঘাবড়ায় নিশে সুতরাং নিজেকে বাওবা দিয়ে একপাত্র গেলা চলে এক গ্লাস হুইস্কি শেষ করে নমেন ফ্রেম থেকে লাইসেন্সটা সরালো ওদের কাণ্ড কারখানা দেখার জন্য চোখ রাখল দেয়ালের ফুটোতে ছয় নম্বর রুমের বাথরুমটা ভেসে উঠল চোখের সামনে কিন্তু বাথরুমে নেই ওরা বেডরুম থেকে ওদের হাঁটা চলার শব্দ শুনতে পেল নমেন কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে দুজনে কি খুঁজছে ওরা আসলে কি খুঁজছি বলো তো আমরা আপনি বুঝছেন না যে কোনো কিছু যেটা হয়তো ওনার চোখে রে গেছে সালা খচ্চুর এইবার ধরা পড়েছ স্বামীকে কেউ আপনি বলে কিন্তু আমরা তো ডিটেকটিভ নই ওনার সঙ্গে মনে হয় সরাসরি কথা বলাই ভালো যদি ভয় টয় দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখাবে কি পাবে ওই ঘরে কিচ্ছু না এক গুচা চুল না আগে একটা ক্লু খুঁজে পাই তারপর ভয় দেখি ওর পেট থেকে কথা বের করব মেয়েটা এখন বাথরুমের দিকে আসছে সঙ্গে পুরুষটাও একটা কিছু প্রমাণ চাই তাহলেই ও সিট টনক নড়বে ওদেরকে এবার দেখতে পেল নমেন পুরুষটা দাঁড়ালো বাথরুমের দরজার গায়ে মেয়েটা সিঙ্ক পরীক্ষা করতে লাগল দেখেছেন সব কীরকম ঝকঝকে তকতকে সামনে পা বাড়ালো মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল নমানের চোখের সামনে থেকে শাওয়ারের পর্দা সরানোর শব্দ শুনতে পেল নমেন ওখানে গিয়ে কচু পাবি কিচ্ছু না কিচ্ছু নেই না কিছুই নেই আমি কি এতই গাধা যে তোদের জন্য ক্লু সাজিয়ে রাখব মেয়েটার হতাশ চেহারা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ওর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু মেয়েটা বেরোলো না তার বদলে নমেন দুম দুম করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল কি করছো তুমি ওখানে স্টলারটার পেছনে কিছু একটা যেন আটকে আছে এই দেখুন শ্যাম মেয়েটা আবার উদয় হলো নমানের সামনে উত্তেজিত দেখাচ্ছে হাত মুঠো করা কি পেয়েছে ও টেনশান অনুভব করলো নমেন বুঝতে পারছেন না এটা মেরির কানের দুল এটা আমি ওকে গিফট করেছিলাম পুরুষটা কানের দুলটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল অসম্ভব অসম্ভব এ হতে পারে না সেই দুলটা ওই একটা দুল পাইনি লীলা আমার মনে হচ্ছে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেছে এই জায়গাটায় দেখো রক্ত শুকিয়ে আছে শুনুন স্যাম এই বাড়িটায় ওই বাড়িটা যে করেই হোক ঢুকতে হবে আমাদের লীলা ওই কাজটা তো ও সিট করার কথা আমরা কি করে ঢুকব আমার তো মনে হয় ওসি আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না এই দুলটা দেখালেও না 
তিনি হয়তো বলবেন স্নান করার সময় পা পিছলে মেরি পড়ে গিয়েছিল তখনই দুলটা তার কান থেকে ছিটকে পড়েছিল আচ্ছা স্যাম বলুন আপনি বিশ্বাস করেন এরকম কিছু ঘটেছিল না লীলা আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু এতে তো প্রমাণ হয় না যে নর্মান বিটস মেরির কোনো ক্ষতি করেছেন যা করার তা তো ওসেই করতে পারেন একমাত্র কিন্তু তিনি তা করবেন না আসলে আমাদের মুখের কথায় তিনি কিছুই করবেন না আমাদের এমন কোনো একটা প্রমাণ চাই যাতে তিনি সত্যি অ্যাকশান নিতে বাধ্য হন স্যাম চলুন ওই বাড়িটায় গিয়ে ঢুকি আমার মনে হয় ওখানে একটা কিছু পাবই কিন্তু এই কাজটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক ও তাহলে চলুন নর্মান বেটসের কাছে যাই তাকে এটা দেখাই চাপ দিয়ে হয়তো ওর মুখ খোলাতে পারবো এটা নর্মানের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু ও যদি কোনো ব্যাপারে জড়িত থাকে তাহলে কিন্তু ও স্বীকার করবে না তার চেয়ে বরং ওসির কাছে চলো কিন্তু নর্মান যদি সন্দেহ করে বসে তাহলে তো সে পালাবে ও কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না তার চেয়ে বরং চলো আমরা ওসিকে একটা ফোন করি এখান থেকে কিন্তু ফোনটা তো লোকটার অফিসে ও তো সব কথা শুনে ফেলবে তার চেয়ে একটা কাজ করা যায় জানেন আপনি বরং এখানে থাকুন নর্মানের সঙ্গে কথা বলুন আমি ওসির কাছে চলে যাই গিয়ে সব বলি আমি কি ওকে চেপে ধরব না না এমনি সাধারণ কথাবার্তা বলবেন আমি ওষুধ কিনতে যাচ্ছি বা কিছু একটা বানিয়ে বলবেন যাতে সন্দেহ না করে ঠিক আছে আচ্ছা কানের দুলটা আমাকে দিন আসতে আসতে কণ্ঠ দুটো অস্পষ্ট হয়ে এলো ওরা কথা বলতে বলতে অন্য ঘরে চলে গেল প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়ল না ম্যান মেয়েটা নিশ্চিতভাবেই ওসির কাছে যাচ্ছে তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই মা যদি এখন এখানে থাকত তাহলে সে ওকে ঠেকাতে পারত শুধু ওকেই নয় একসঙ্গে ওদের দুজনকেই কিন্তু মা তো এখানে নেই সে নিজের হাতে মাকে ফ্রুট সেলারে তালা মেরে রেখেছে মেয়েটা যদি ওসিকে রক্ত মাখা দুলটা দেখায় তাহলে তো ওসি নিশ্চয়ই আবার আসবেন মাকে তিনি খুঁজে না পেলেও তার মাথায় তখন অন্য কোনো চিন্তা আসতে পারে বিশ বছর ধরে তিনি যা সন্দেহ করেননি এবার সে সন্দেহ করে বসতে পারেন এতদিন যে ভয়টা দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে বেরিয়েছে না ম্যানকে ওসি হয়তো সেই কাজটাই করতে পারেন জো কাকা যে রাতে মারা গিয়েছিল সেই রাতে আসলে কি ঘটেছিল সেটা তিনি বের করে ফেলতে পারেন তার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার ওসি যদি সন্দেহ করে ফেয়ারভেলের গোরস্থানে যান এবং মার কবর খোঁড়েন তাহলেই তো সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে শূন্য কবর দেখেই তিনি যাবোঝার বুঝে নেবেন সবাই জেনে যাবে মা মারা যাননি তাকে তার ছেলে বিশ বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে নমেন বেটস তার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি ড্রাইভওয়ের দিকে এখান থেকে সিকিমাইলের মতো রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায় দেখল লীলা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল হাইওয়ের দিকে শ্যাম এসে দাঁড়ালো নমেনের সামনে ও শহরে যাচ্ছে একটু ওষুধ কিনতে আর কি করবে বলুন এখানে সামান্য ওষুধও পাওয়া যায় না তবে এই সময় উনি গেলেন আকাশের যে অবস্থা এই নামলো বলে এখানে কি খুব বৃষ্টি হয় নাকি এখানে তো অনেক কিছুই হয় মানে ম্লান আলোতে মোটা লোকটার চশমার আড়ালে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না শ্যামের মনে হল ওই জায়গাটা যেন ফাঁকা হঠাৎ তার নাকে একটা পরিচিত গন্ধ এল সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ পড়ল মদের বোতলটার দিকে কাউন্টারের এক কোণে দাঁড় করানো লোকটা মদ খেয়েছে তারই গন্ধ পাচ্ছে স্যাম ওকে বোতলের দিকে তাকাতে দেখে নমেন জিজ্ঞেস করল চলবে নাকি এক গ্লাস না আমি ঠিক খাই না আমি অ্যালকোহল খাই না ঠিক আপনি আসার আগেই আমি একটু শুরু করেছিলাম খেতে পারেন এমনি আমিও খাই না কিন্তু চলে মাঝে মধ্যে ডিউটিতে থাকলে তো একদমই খাই না আরে নিন নিন এই আবহাওয়ার যে অবস্থা তাতে ঠিক আছে দেখি 
এনিন আপনি বসে খান স্যাম সোফায় গিয়ে বসল তাকালো হাত ঘড়িটার দিকে লীলা গেছে আট মিনিটের মতো হল এই বৃষ্টিতে ফেয়ারভেলে পৌঁছতে তার কুড়ি মিনিটের বেশি লাগবে না দশ কি পনেরো মিনিট লাগবে ওসির সঙ্গে কথা বলতে তারপর আবার কুড়ি মিনিট লাগবে ওর এখানে ফিরতে তার মানে প্রায় এক ঘন্টা এতক্ষণ সে কি কথা বলবে এই মোটকুটার সঙ্গে আপনি কি এখানে একাই থাকেন হ্যাঁ একাই থাকি আর কি একা লাগে তা আপনার এখানে তো অনেক লোকজন আসেন এটা তো ভালোই এনজয় করেন আসে চলে যায় আমিও কাজের চাপে থাকি কারো প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয় না আচ্ছা আপনি এখানে কতদিন আছেন মোটেল চালাচ্ছি বিশ বছরেরও বেশি হবে হ্যাঁ কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আছি সবটা আপনি একাই করেন হুম একাই আপনি আর একটা গ্লাস নিন না 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 আরে নিন না ভয় নেই আপনার বউকে বলবো না গ্লাস ভরে না ম্যান আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে স্যাম লক্ষ্য করতে লাগলো নম্যানকে ওকে এখন নিতান্তই নিরীহ একটা লোক বলে মনে হচ্ছে এতটাই সাধারণ যে এই লোক কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না স্যামের মেরির কথা মনে পড়ল ওর গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল সে মেরি টাকা চুরি করেছিল এখানে এক রাত ছিল শাওয়ারের পেছনে তার একটা দুল পাওয়া গেছে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় হয়তো আঘাত পেয়েছিল তখনই দুলটা কান থেকে ছিটকে পড়েছিল এমনটি ঘটাই তো স্বাভাবিক তারপর হয়তো সে শিকাগো চলে গেছে ডিটেকটিভ অলিভার এবং ওসির ধারণাই আসলে ঠিক মেরি হয়তো শিকাগোতেই গেছে সুতরাং এই নম্যান বেটসকে মিছিমিছি সন্দেহ করা কি অন্যায় নয় বেশ বৃষ্টি হচ্ছে কখন থামবে কে জানে বৃষ্টির শব্দ আমার খুব ভালো লাগে মুসলধারে বৃষ্টির শব্দ আমি খুব পছন্দ করি এতে আমরা বেশ উত্তেজনার খোরাক পাই আমরা আমরা মানে মোটেলটা আমি একাই চালাই তবে দুজনের ভাগ আছে আমার এবং আমার মায়ের ও আমি জানতাম না অবশ্য আপনার জানার কথাও নয় কেউ জানে না কারণ মা কখনো ঘর থেকে বেরই হয় না সবাই জানে মা মারা গেছে হ্যাঁ সত্যি বলতে কি আমরা কালে ভদ্রে এখানে উত্তেজনার খোরাক পাই যেমন পেয়েছিলাম বিশ বছর আগে ওই সময় মার জোকাকা বিষ খেয়েছিল আমি ওসিকে খবর দিয়েছিলাম তিনি এসে দেখলেন মায়ের একটা চিরকুটের সব কিছু লিখে রেখেছিলেন তাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় ইত্যাদি তারপর এনকোয়ারি টেনকোয়ারি হলো কিন্তু আমি এনকোয়ারিতে যেতে পারিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম লোকজন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম আমি যে কিছু করব তারও উপায় ছিল না কিন্তু সব ম্যানেজ করে ফেললাম ম্যানেজ করলেন মানে নমেন জবাব দিল না ঢক ঢক করে মদ গিলে বোতলটা এগিয়ে দিল স্যামের দিকে না এখন না এখন না আপনি আগে গল্পটা শেষ করুন ও হ্যাঁ যা বলছিলাম মাকে আমি কবর খুঁড়ে বাড়িতে নিয়ে এলাম ওটাই ছিল সবচেয়ে উত্তেজক মুহূর্ত বুঝলেন না রাতের বেলা কবর খুঁড়ে কাউকে বের করা যে কি থ্রিলিং সেটা আপনাকে বোঝাতে পারব না মা অনেক দিন কফিন বন্দি ছিল প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি মরেই গেছে কিন্তু না 
मरे मरे गार संगे हासपाले जो करते आसले मा समाधिस्थ अवस्था छा एक जोग प्रक्रिया जानतम कि भावे आगे अवस्था फिर आना जा लोके ये जदू बोल कंतु तर धारणा एके बारे बोगास विद्युत कथा धरून लोके विद्युत के जदू बोलत कंतु आसले एक शक्ति प्राण ए रकम एक शक्ति भाइटाल फोर्स विद्युत मत ही प्राण के आनी इच्छा कर लेविए दीते जगाते मायर प्राणटा के घुम पड़िए दिए आज जथा समय जागिए तुले कि हमार कथा बुझते पर तो हाँ खूब इंटरेस्टिंग बेपार तो जानतम बेपार आपनर का इंटरेस्टिंग लागे अच्छा ओ तरुणी और आनी अपनारा तो स्वामी स्त्री नन ना <laughs> मान आपनी कि देख विषय आपनी जी भाव अत बोका नई मिस्टर नर्मैन आपनर शर ठीक तो भावजें मताल हो गए तई उल्टो वाल्टा बकची हाँ भूल बंधु भूल अपनारा जो एखे आसें तक हमें मताल छा अपारा दुलटा खुँजे पेलें ओसर का जाटार संगे आलोचना करलें सब हमें शुने तक क्यों हमें मताल छा आनी कि बोलें तो धीरे बंधु धीरे अत उत्तेजित हार दरकार नहीं भय पवारों कि अभी कि भय पे हमें जी को भूल क्ज करतम तेल निश्चय भय पेतम कंतु हमें जानी को भूल कर भूल कर ले आपना के सब कथा बोलते जतम जानें जन अपेक्षा कर आसबें और आपनर संगीनी मजरास्त गाड़ी थाम रास्ते गाड़ी थाम मान मान खूब सोजा आपनी जेने ना जान भान कर क्यों मशाई आपनार संगीनी ओसर का जाड़ीतरा खुजे देखार बेपारे तर आग्रह अनेक बसी ना एत सहजे भूले गलन से तई कर मजरास्त गाड़ी थाम एड़ीते चुपी साढ़े ढुके जा हाँ देखते दिन तो दान दान एत अस्थिर होना कि आपना के धरे रेखे तरह के एक ग्लस खे जानार बधवी मन एत खणे हमार मायर संगे सीगुची कर मदे विद्युत गति उठे दाड़ सैम पा बाड़ो दरजार दिखे ठीक से मुहूर्ते नरक भेगे पड़ल और माथाय खुलिर ओपर बोतल भांगार प्रचंड एक शब्द हल परण एक निकष कलो अंधकार ग्रास करल ओके दराम को मटीते आछड़े पड़ल श्यम तरल अंधकार मध्य क्रमश जान से तलिए जा प्राणपणे चेष्टा कर भेसे उठते समय के जान और चूलर मुठीटा धरे टन टें तुलते लगल ओपरे चोख मेले ता देखते चाहल श्यम तीव्र आलोर दूटी के झलसे दिल संगे संगे बंध हो गल चोखर पर्दा जड़िए रेखे कुले तुल 
মাথাটা একদিকে ঝুলে পড়ল শ্যামের তীব্র ব্যথায় মনে হল মাথাটা ছেড়ে যাবে এক্ষুনি কিছুক্ষণ পর মেঝের ওপর বসে থাকা অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করল শ্যাম ওর পাশের সোফায় বসে আছেন ওসি যাক আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম ও তাহলে লীলার সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেছিল লীলা আপনার কাছেই গিয়েছিল আধ ঘন্টা আগে আমি অলিভারের হোটেল থেকে একটা ফোন পেলাম ওরা অলিভারের খোঁজ করছিল কারণ সে হোটেল ছেড়ে দিল মালপত্র নিয়ে যায়নি বলে গিয়েছিল আবার আসবে কিন্তু আর আসেনি তখন আমার খুব চিন্তা হলো তোমার খোঁজ করলাম দেখলাম তোমারও দোকান বন্ধ ভাবলাম তাহলে তুমি এখানেই আসতে পারো তাই এখানে চলে এলাম এখন তো দেখছি এসে ভালোই করেছি তোমার এই অবস্থা কে করল লীলা তাহলে আপনার কাছে যায়নি না তো কেন তাহলে সর্বনাশ হয়েছে সর্বনাশ কিসের সর্বনাশ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না নর্মানি বা কোথায় গেল ওই শয়তানটাই ওই শয়তানটাই আমার এই অবস্থা করেছে ও নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে গেছে ও আর ওর মা ওর মা উনি তো মারা গেছেন না মরেনি এখনও বেঁচে আছে ওই বাড়িতে লীলা একা ওর মা আর ও স্যামের কথা শেষ করতে দিল না ওসি হাত ধরে টান মারল প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে হন হন করে ছুটতে লাগলো নম্যানদের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া বাড়িটার দিকে প্রায় কাছাকাছি এসেছে এই সময় কান ফাটানো শব্দে একটা বাজ পড়ল কোথাও শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই অন্ধকার চিড়ে নারী কণ্ঠের একটা সুতীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো ওদের কানে কণ্ঠটা চিনতে অসুবিধে হলো না কারো চিৎকারটা করেছে লীলা দ্রুত পা চালাল লীলা আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ গর্জে উঠছে মেঘ থেকে থেকে সাপের জিভের মতো লকলকিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ তীব্র আলো অন্ধকারের বুক চিড়ে দিচ্ছে মুহূর্তের জন্য পরক্ষণেই আবার গা ছমছমে ভৌতিক অন্ধকার বাড়িটার বারান্দার সামনে চলে এলো লীলা পুরানো বাড়ি কাঠের মেঝে ক্যাচ কোঁচ করে আপত্তি জানাল ওর পায়ের নিচে বাতাসের ধাক্কায় ওপরতলার জানালাগুলো যেন কেঁপে উঠল অন্ধকারে বাড়িটাকে ভয়ানক কুৎসিত বলে মনে হলো লীলার সে দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া এলো না আসবে না জানত লীলা তবুও রাগের চোটে ধাক্কা দিতে লাগল রাগর সবার ওপর মেরির জন্য যেন কারোরই কোনো চিন্তা নেই স্যামের ব্যবহারও লীলাকে আপসেট করে তুলেছে সে তার প্রেমিকার জন্য কোনো ঝুঁকির মধ্যেই যেতে রাজি না এদের সবারই এক কথা ওয়েট অ্যান্ড সি অনেক অপেক্ষা করেছে লীলা আর না সে যদি মোটেলে আসার জন্য জিদ না ধরত তাহলে তো স্যাম আদৌ এখানে আসত না লীলার দৃঢ় বিশ্বাস ওই নম্যান লোকটার মা বেঁচে আছে সেই বাড়িতেই আছে সেদিন অলিভার হয়তো সত্যি তার মাকে দেখেছে আর সেই ছায়ামূর্তিটা যদি নম্যানের মা না হয় তাহলে সে মেরি হতে বাধ্য মেরিকে হয়তো শয়তানটাই বাড়িতেই বন্দি করে রেখেছে কে জানে মেরি এখনো বেঁচে আছে কি না মরিয়া হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো লীলা যে করেই হোক তাকে বাড়িতে ঢুকতেই হবে ধাক্কা চড়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল অন্ধকারে চোখ শুয়ে আসতে একটু খুঁজতেই লাইটের সুইচটা পেয়ে গেল সে মাথার ওপর জ্বলে উঠল বাল্ব নিস্তেজ আলোয় হলঘরটা আরও ভৌতিক দেখাচ্ছে দেয়ালে লাগানো ওয়াল পেপারগুলো অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে পলিশ তারা খসে পড়েছে কোথাও যেন বিগত শতাব্দীর কোনো একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে সে কিন্তু এখন সেই ঘরগুলো দেখতে চায় না তার আগ্রহ ওপর তলার দিকে সিঁড়িতে কোনো আলো নেই রেলিং ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো লীলা দোতলায় উঠে হাতড়ে হাতড়ে হল ঘরের আলোটা জ্বালল সামনে তিনটে দরজা 
কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো সিদ্ধান্ত নিতে তারপর প্রথম দরজাটার দিকে সে এগিয়ে গেল দরজা খুলতেই একটা বেডরুম চোখে পড়ল লীলার তার মনে হল সে একটা জাদুঘরে ঢুকে পড়েছে আলো কম কিন্তু এই অল্প আলোতেই সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসা ছোটখাটো একটা খাট যেটা বড়দের থেকে বাচ্চাদেরই মানায় বেশি সম্ভবত ছোটবেলা থেকে এই খাটেই ঘুমিয়ে আসছে নাম অ্যান্ড বেডস বিছানার চাদরটা কুঁচকে আছে যেন কিছুক্ষণ আগেও কেউ এটাতে শুয়েছিল খাটের পাশে একটা পুরানো বড় আলমারি আলমারিটা খুলে ফেলল লীলা নিচে তাকের দিকে ওর নজর গেল সাদা রঙের নাইট কাউন অবাক হয়ে ভাবল লীলা মেয়েদের নাইটি পরে ঘুমায় নাকি লোকটা এবার দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে নজর পড়ল তার দুটো ছবি প্রথম ছবিটায় ছোট একটা ছেলে একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে দ্বিতীয় ছবিতে ওই ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে একটা স্কুলের সামনে পাঁচটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটাই যে নম অ্যান্ড বেডস সেটা বুঝতে একটু সময় লাগলো লীলার বয়সের তুলনায় তাকে যেন খুবই ছোট দেখাচ্ছে হঠাৎ বুক শেল্পটার দিকে নজর পড়ল লীলার তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল আ নিউ মডেল অফ দ্য ইউনিভার্স দ্য এক্সটেনশন অফ কনসাসনেস দ্য উইচ কল্ড ইন ওয়েস্টার্ন ইউরোপ ডাইমেনশন অ্যান্ড বিং এই ধরনের বই একজন গ্রাম্য মোটেল মালিকের ঘরে সে তো কল্পনাও করেনি শেল্ফের বইগুলো বের করে দেখতে লাগলো প্রায় সবই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অলৌকিকবাদ মনস্তত্ত্ব এইসবের ওপরই লেখা একদম নিচের তাকে টাইটেল ছাড়া কয়েকটা বই একটা টেনে নিল লীলা খুলতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল তার অসম্ভব অশ্লীল সব ছবিতে ভরা তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে দিল সে নম অ্যান্ড বেডসের নোংরা মানসিকতার প্রতিচ্ছবি সে দেখতে পেল এই পর্নোগ্রাফিগুলোর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে তারপর সে তিন নম্বর দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকতেই একটা তীব্র গা গোলানো পারফিউমের গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে দরজার পাশে সুইচটা টিপে দিতেই আলোয় ভরে গেল ঘর আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা হা হয়ে গেল লীলার এটাই সেই ফ্রন্ট বেডরুম সন্দেহ নেই ওসি এটার কথাই বলেছিলেন কিন্তু এরকম একটা কিছু দেখতে হবে সেটা লীলার ধারণার বাইরে ছিল মনে হলো সে ভুল করে পঞ্চাশ বছর আগে কোনো একটা জায়গায় চলে এসেছে ব্রঞ্জের গিলটি করা ঘড়ি টেবিলের ওপর ছোট ছোট পাথরের মূর্তি পিন কুশন টকটকে লাল রঙের কার্পেট জানলায় সুদৃশ্য পর্দা ভ্যানিটি টপস বিছানার ওপর চাঁদোয়া টাঙানো কাঠের দোলনা চিনেমাটির বেড়াল এসব চোখে পড়ল লীলার ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস অর্ধ শতাব্দী পুরনো অথচ তার পরেও যেন কেমন জীবন্ত লীলার মাথায় সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় একটা হিসেব সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না নিচ তলাটার অমন ভগ্ন দশা ওপরতলার ঘরটাতেও বেশ অযত্নের ছাপ কিন্তু এই ঘরটা কি চমৎকারভাবে সাজানো কোথাও ধুলো ময়লা নেই আশ্চর্য রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই ঘরে যেন কেউ বাস করে বিশ বছর আগে এই ঘরের একজনের মৃত্যুর পর থেকে এটা যে আর ব্যবহার করা হয় না এ যেন বিশ্বাস করাই মুশকিল এই ঘরের জানলা থেকে এক মহিলাকে উঁকি মারতে দেখা গেছে নমেনের মা যদি মারাই গিয়ে থাকেন তাহলে কে ছিলেন তিনি নমেনের মার ভূত লীলা ভূত বিশ্বাস করে না তাহলে সে চিন্তিত মুখে ক্লজেটের দিকে এগিয়ে গেল ক্লজেটের মধ্যে প্রচুর জামা কাপড় সবই সুন্দরভাবে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা কয়েকটা কাপড় কুঁচকে আছে স্ত্রীর অভাবে কিছু ছোট ছোট স্কার্ট টুপি স্কাফ শাল গ্রাম্য মধ্যবয়সী মহিলারা যা যা পড়ে থাকেন প্রায় সবই আছে এখানে বিছানার দিকে চোখ পড়তেই কপালে ভাঁজ পড়ল লীলার 
বেডকাভারটা খুবই সুন্দর কিন্তু ওটা ঠিকমতো গুঁজা হয়নি কেউ যেন খুব তাড়াহুড়ো করে ওটা গুঁজেছে বালিশ বেরিয়ে আছে চাদরের ফাঁক দিয়ে এক টানে বেডকাভারটা উঠিয়ে ফেলল লীলা কিছুক্ষণ আগেও যেখানে কেউ শুয়েছিল বালিশটা দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে তবে নিশ্চয়ই সে নম্যান নয় কারণ নম্যান তার নিজের ঘরেই ঘুমায় তার প্রমাণ লীলা পেয়েছে তাহলে কে সে মেরি মেরি হলে কোথায় সে এখন কোথায় খুঁজে দেখতে পারি তাকে কোথায় তাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে হঠাৎ ওর মনে পড়ল ওসি বলেছিলেন নমান বাড়ির পেছনের জঙ্গলে যায় কাঠকুটো আনতে নিশ্চয়ই জ্বালানির জন্যই যায় তাহলে বাকি রইল বেসমেন্টের ঘরটা প্রায় ছুটে নামতে শুরু করল লীলা সিঁড়ি বেয়ে সামনের দরজাটা খোলা সশব্দে বাতাস আছড়ে পড়ছে ভেতরে লীলা এখন নিশ্চিত মেরিকে নমান বেসমেন্টের ঘরেই আটকে রেখেছে হয়তো ওর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে কে জানে টাকার জন্য হয়তো শয়তানটা মেরির আরও কোনো বড় সর্বনাশ করেছে যে ওরকম নোংরা বই পড়ে সে সব পারে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে চলল লীলা নিচের হলঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল আলোটা জ্বালতে সামনের দৃশ্যটা দেখে ভয়ে আত্মা কাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগার হল ওর ছোট্ট একটা লোমস জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে আছে দেওয়ালে ওর উপর যেন লাফে পড়ার জন্য প্রস্তুত পর মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল সে ওটা কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু নয় একটা কাঠ বিড়ালি আর জ্যান্তও নয় স্টাফ করা উজ্জ্বল আলোয় ওটার বোতামের মতো চোখ দুটো জল জল করছে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লীলা এদিক ওদিক তাকাতেই বেসমেন্টের সিঁড়িটা ওর চোখে পড়ল খুঁজে খুঁজে সিঁড়ির আলোটা জ্বালালো ও খুবই কম আলো অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে উঠল সাবধানে ও নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে সিঁড়িটা নিচে যেখানে শেষ হয়েছে জায়গাটা বেশ প্রশস্ত কিন্তু কোনো দরজা দেখা যাচ্ছে না একটা দেওয়ালের একটা জায়গায় বড় কম্বল টাঙানো রয়েছে খালি লীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওর খুব ভয় করছে টের পেল ওর শরীরটা কাঁপছে এখানে একা একা আসা উচিত হয়নি ওর বুঝতে পারছে সে নিজেকে ভৎসনা করল এসে যখন পড়েছে এখন আর পিছিয়ে যাবে না সে মেরির জন্য এটার শেষ তাকে দেখতেই হবে এই সময়ই সে একটা শব্দ শুনতে পেল দরজাটা কে যেন খুলল বাড়িতে বোধ হয় কেউ ঢুকেছে কিন্তু কে হতে পারে স্যাম তাহলে তার নাম ধরে ডাকছে না কেন স্যাম লীলা শুনল আগন্তুক সেলারের দরজাটা বন্ধ করে দিল পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে হলঘরের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল লোকটা তাহলে দোতলার দিকে যাচ্ছে কিন্তু সে তো সেলারে আটকা পড়ে গেছে বেরুবার তো কোনো পথ নেই লুকোবারও জায়গা নেই সেলারে সিঁড়ি বেয়ে কেউ নামলেই তাকে দেখতে পাবে আর নিশ্চিত অনুপ্রবেশকারী এখনই নামবে নিচে কোনোভাবে যদি একটু লুকোবার জায়গা পেত লীলা দিশে হারার মতো এদিক ওদিক তাকালো সে সিঁড়ির তলাটা বেশ পছন্দ হল পুরনো খবরের কাগজ কিংবা কাপড় চোপড় যদি পাওয়া যায় হঠাৎ লীলা লাফিয়ে উঠল কম্বলটার কথা মনে পড়ল বেশ বড় পুরনো কম্বল ওটা টান দিতেই দেয়ালের গা থেকে খসে এলো একটা দরজা ভয়ানক অবাক হলো লীলা দরজাটা দেখে তার মানে দরজার ওপাশে আরেকটা ঘর আছে কোনো ফ্রুট সেলার এই সব জায়গা লুকিয়ে থাকা কিংবা লুকিয়ে রাখার জন্য সর্বোত্তম স্থান লীলা ফ্রুট সেলারের দরজাটা খুলল সঙ্গে সঙ্গে তার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো এক ভয়ার্ত আর্তনাদ একজন বৃদ্ধা মহিলা শুয়ে আছে ওখানে তার চুল সাদা বাদামি কোচকানো মুখে ভাঁজ পড়েছে একটা অশ্লীল হাসি হাসছে সে লীলার দিকে তাকিয়ে আমি 
কিন্তু উত্তরটা ভাঁজ পড়া অশ্লীল মুখ থেকে এলো না এলোর পেছনে সিঁড়ির দিক থেকে বিদ্যুৎ বেগে ঘটল লীলা অদ্ভুত মোটা চেহারার কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে তার শরীরে নিচের অংশটা বেঢপ আটো সাটো পোশাকে ঢাকা গায়ে শাল মুখটা ভয়ঙ্কর রকম সাদা গালে রুজ ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক ঠোঁট দুটো তার নড়ে উঠল মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা কর্কশ স্বর শালের নিচ থেকে একটা হাতও বেরিয়ে এলো তার কষাইদের মতো প্রকাণ্ড একটা চুরি তার হাতে অবিশ্বাস দ্রুততায় সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো নিচে মুখটা হা হয়ে গেল লীলার গগন বিদারি চিৎকার করতে লাগলো সে একের পর এক ওই সাচিক মূর্তিটা লীলার একদম সামনে চলে এসেছে হাতটা উঁচু করল সে এইবার কোপ দেবে ঠিক সেই সময় স্যাম উড়ে এলো পেছন থেকে হাতটা চেপে ধরল মূর্তিটার সর্বশক্তি দিয়ে মোচুর দিল হাতে খসে পড়ল চুরিটা মেঝেতে শ্যামকে দেখে লীলার হাঁ করা মুখ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু চিৎকার বন্ধ হল না উন্মাদিনী এক মহিলা কণ্ঠের চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল সেলারে কিন্তু চিৎকারটা শুয়ে থাকা মহিলার কণ্ঠ থেকে আসছে না আসছে মেলি পোশাক পরা গালে রোজ মাখা বিশাল দেহি নম্যান বেটসের গলা থেকে শেষ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেল ড্রেজার এবং ক্রেন ব্যবহার করে জলা থেকে লাশ এবং গাড়িগুলো ওঠানো হল মেরির গাড়ির গ্লোভ বক্সে চল্লিশ হাজার ডলারও পাওয়া গেল অবাক ব্যাপার টাকাগুলো জলেও ভেজেনি কিংবা কাদা মাটিও লাগেনি ফেয়ারভেলের উইকলি হেরাল্ড পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠার পুরো জায়গা দখল করল নম্যান বেটসের কাহিনী কিছু সাংবাদিক মোটেলটাকে হানাবাড়ি বানিয়ে ছাড়লেন এবং সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন নম্যান বেটস এই দুটো খনি কেবল করেনি বছরের পর বছর ধরে সে এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে গত বিশ বছরে যে সব লোক এই এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে জোর তদন্ত করার জন্য তারা প্রশাসনকে চাপ দিতে লাগলেন ওসির ছবি সহ সাক্ষাৎকার ছাপা হলো বিভিন্ন পত্রিকায় কেসের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিলেন তিনি এদিকে পোয়াবারও হলো স্যামের কারণ প্রচুর লোক তার দোকানে এসে ভিড় জমালো জিনিসপত্র কেনার ছলে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলাই তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু স্যাম তখন ফোর্থ ওয়ার্ডতে লীলার সঙ্গে সেখানে লীলার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে স্যাম চলে এলো স্টেট হাসপাতালে এখানে তিনজন সাইকিয়াট্রিস্ট নম্যানকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন আরও দিন দশেক পর ডক্টর নিকোলাস স্টেইনারের কাছ থেকে পরীক্ষার ফলাফল জানা গেল ডক্টর স্টেইনারের মতে নম্যান তার মাকে ভীষণ ভালোবাসত তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর তবে দৃশ্যত মিসেস নমা তার ছেলের ওপর কর্তৃত্ব করতেন নম্যানের বয়স বাড়লেও তার মধ্যে মেয়েলিপনা ছিল পুরো মাত্রায় ডক্টর স্টেইনারের ধারণা সে অনেক আগে থেকেই ট্রান্সফেস্টাইটদের মতো আচরণ শুরু করে অর্থাৎ যেসব পুরুষ মেয়েদের পোশাক পরে থাকতে ভালোবাসে এবং মেয়েলি আচরণ করে অনেক ট্রান্সফেস্টাইটকে সাধারণ মানুষের মতো বিপরীত লিঙ্গের প্রতিও প্রচণ্ড আকর্ষিত হতে দেখা যায় নম্যান বেটসের ও তার মার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল একদিকে সে ইচ্ছে করত যেন সে নিজেই তার মা হয়ে ওঠে অন্যদিকে সে চাইত মার সঙ্গে যেন তার কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে নম্যান বড় হওয়ার পর সম্ভবত তার মা আবিষ্কার করে তার ছেলের নিজের থেকে পথ চলার কোনো ক্ষমতাই নেই অথবা তার মাই চাননি ছেলে বড় হোক নম্যানের এই অবস্থার জন্য তার মা কতটা দায়ী বোধ হয় সেটা কখনোই জানা সম্ভব হবে না এদিকে নম্যান আধিভৌতিক ব্যাপারগুলোতে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে খুব ছোটোবেলায় নমানের বাবা নমানের মাকে ছেড়ে চলে যান বেশ কয়েক বছর পরে একদিন তার মা তাকে জানান 
তিনি মিস্টার জো মার্ককে বিয়ে করতে চলেছেন মিস্টার জো মার্ক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না শুধু এটুকুই জানা গেছে এই মিস্টার জো মার্কের প্রতি নম্যানের ঘৃণা সীমাহীন মায়ের সঙ্গে মিস্টার জোয়ের বিয়ের ব্যাপারটা নম্যানকে ভয়ানক আঘাত করে সে একদিন তার মার জো কাকাকে বিষ খাওয়ায় স্ট্রিকনিন নামের এই ইঁদুর মারার ওষুধটা সে তাদের কফিতে মিশিয়ে দিয়েছিল এই বিষে মানুষ অজ্ঞান হয় না প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে তারপর এক সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায় ভেক্টেম নমানের চোখের সামনেই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছিল তারপর সে তার মার হাতের লেখা নকল করে আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি লিখেছিল আর এই কাজটা সে করেছিল ঘটনাটা ঘটারই সময় ওরা মারা যাওয়ার পর সে ওসিকে ফোন করে সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলেই জানত লোকজন ভেবেছিল নমান পাগল হয়ে গেছে কিন্তু জানত না চিঠিটা লেখার সময়ই তার মনের ভেতর একটা বিরাট অদল বদল হয়ে গেছে চিঠিটা লিখতে লিখতে নমান নিজেই হয়ে উঠেছিল তার মা সব কিছু শেষ হয়ে গেছে মনে হলেও মার বিচ্ছেদ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না সে চাইছিল তার মা আবার জীবিত হয়ে উঠুক দুঃখে আর যন্ত্রণায় সে ভয়ানক ভেঙে পড়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে থাকার সময়ই তার মা আর মিস্টার জো মাককে কবর দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নম্যান তার মাকে কবর খুঁড়ে বের করে মূর্তি স্টাফ করা তার শখ ছিল মিসেস নমাকে সে কবর থেকে তুলে স্টাফ করে রাখে ডক্টর স্টেইনারের মতে নম্যানের মধ্যে তিনটি ব্যক্তিত্ব কাজ করেছিল প্রথমত শিশু নম্যান যে মা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝত না তাকে তার মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে এমন যে কাউকে সে ভয়ানক ঘৃণা করত দ্বিতীয়ত মিসেস নমা বেটস যাকে নর্ম্যান মনে করত জীবিত আর তিন নম্বর চরিত্রটি পূর্ণ বয়স্ক নম্যান এই নম্যান কাজে কর্মে স্বাভাবিক এবং সাধারণ এই তিনটে সত্তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নম্যানের মধ্যে কাজ করত রাতে মায়ের স্টাফ করা মূর্তিকে সে বিছানায় শুইয়ে দিত দিনের বেলা তাকে পোশাক পরিয়ে বেডরুমের জানলার কাছে বসিয়ে রাখত ডিটেকটিভ অলিভার ওই সময় তাকে দেখে ফেলে নমেন প্রায় তার মার সঙ্গে কথা বলত যেভাবে ভেন্ট্রেলো কুইস্ট তার ডামির সঙ্গে কথা বলে সেইভাবে তবে এই কথা হতো শিশু নমেন এবং তার মায়ের সঙ্গে সাবালক অবস্থায় অর্থাৎ নমেন যখন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সত্তায় অবস্থান করছে তখন সে সব কিছুই বুঝতে পারত সে প্রকৃতিস্থ হবার ভান করত কিন্তু আদৌ সে কতটুকু প্রকৃতিস্থ ছিল তা কেউ জানত না প্রেতচর্চা ডাকিনী বিদ্যা ইত্যাদি আধিভৌতিক ব্যাপারগুলোয় নমেনের আগ্রহ ছিল অপরিসীম শেষ ঘটনাটা ঘটল নিঃশব্দে পরিত্যক্ত ছোট ঘরটায় এই ঘরে এক সময় তিনটে কণ্ঠ সরব হয়ে উঠত মিশে যেত এক সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠ নারী কণ্ঠ এবং শিশু কণ্ঠ কিন্তু এখন এই ঘরে মাত্র একটি কণ্ঠ আছে একজনই আছে আর কেউ নেই ওরা তাই জানে তার মুখে একটা নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল কিন্তু সে ছিল আছে এবং থাকবে থাকবে এই ছোট্ট ঘরটাতে স্টাফ করা মূর্তির মতো নড়বে না শুধু স্থির হয়ে বসে থাকবে তাহলে কেউ তার কথা জানবে না স্থির হয়ে বসে থাকল সে এক সময় একটা মাছি ঢুকল জানলা দিয়ে এসে বসল হাতের ওপর সে এখন ইচ্ছা করলেই মাছিটাকে চাপড়ে তাড়াতে পারে কিন্তু না কারণ নড়লেই যদি কেউ দেখে ফেলে 
আজকের গল্প পাঠিয়েছিলাম আমি নিবেদিতা দইপায়ন এবং অরিন